Yeah, kama si wewe kibao kizuri kabisa mpenzi mtazamaji and of course mafundi wetu wa mitambo wakiongozwa na bwana Alfi mm. Alfred walikuwa ndio wanashughulika kuona kwamba kila kitu kiko shwari manake wengi ambao walikuwa nafuatilia na wanafuatilia bado kupitia mtandao yeah. wa kijamii wa Facebook mm -hmm. walikuwa nasema inafanya hivi but sasa imeacha sasa we are good okay now tuko tu, tu, sasa mko nini cheka tuko <laughs> Tuliko tuingia kwa discussion. Ati walikuwa nafanya nini? Nimeikumbusha nini? Kwa wakati kulikuwa wakati ambapo TV alikuwa tumeingia digital na kulikuwa na TV ilikuwa ni Great Wall. Mm. So Great Wall kuna venye kama ungeweka area vizuri nje sijui ilikuwa inafanya nini presenters. So nani anasoma news? <laughs> nani anasoma news? Eh? Alikuwa anaitwa nani? Ah sasa hata <laughs> simtaje. So anasema wakati huo taarifa zilikuwa zinaanza na um, uh, rais wa Jamhuri ya Kenya. Nilikuwa mnapepea kwa nini? Eh so great will miss you kwa maana kitu mtu aje. So anasoma hapa iko na huko kwa TV ndomo ndio ile kikonesha. Alafu naambiwa ndio fanya hivi yeye unaenda unasema hapo unaona mbona yarudi na akasema kiacha kirudi anaanza kwenda alipokuwa tisemi funny kika zile green screen mlikuwa mnatumia simu alafu inaanza kupepea ilikuwa funny eh ilikuwa ndo green screen eh unajiona haya unaongea unapata miguu yako juu unaona unashindwa aje kuilisha toka bingu you know like yani so it used to happen so kuna wakati zina kuna kati zinafanyanga hivyo <laughs> and then kulikuwa na vitu zingine zilikuwa zinaitwa ah. DVD zilikuwa zinaitwa DVD change ama nini au oh, CD change eh ilikuwa inakaa tu hivyo sijui yeah. ilikuwa inasikia wapi harufu ya sigara mnaona tu hivi nasema kwa nyumba no smoking mnaona <laughs> <laughs> mzee ame, amefanya ati anacheka ati <coughs> akiangalia kama kuna <laughs> imeanza kusema no smoking na nyinyi hakuna mtu anavuta sigara kwa hiyo nyumba haya mpaka unaona nikaa unavutanga unaanza kuangalia mzazi <laughs> Now. Sisi mbona kile cha sema smoking. Hakuna mtu anakutana, baadhi ya miokoka, buda na nacha. Now. Eh, tuko hapa na kama tulikuwa tumekwambia ni kwamba tuko na mwimbaji wa nyimbo za injili Evelyn, Evelyn Oduori ambaye tumekueleza kwamba pia kuna ushuhuda mzuri sana hapa mm -hmm. na ndio sababu tungetaka tukaweze kusikia na bila kuendelea hata na zaidi tukaweze kumkaribisha maana ni mara yake ya kwanza sana katika mm -hmm. kituo hiki uh, cha MBCI MBC. katika kipindi cha uh, Raushwa kuwa mm -hmm. pamoja naye Bwana Yesu asifiwe sana Amen How are you doing? I'm good. Huko tuna furahi nyingi. Asante sana. Kuna furaisha tu. Unajua ni mambo ya mambo ambayo yalikuwa kwa hiyo. Tunakumbuka tuna kule ambako Mungu ametutoa na pale ambapo tumefika na tunashukuru kwa ajili hiyo. Amen. Ningetaka kwanza uchukue fursa hii ukiangalia kamera hii uweze kumsalimia mtazamaji ambaye anakutazama kwa sasa hivi. Sasa kujitambulisha vizuri sana kwa majina alafu kutoka hapo tunaendelea. Ukimweleza Evelyn ni nani? Asante. Good. Eh naitwa Evelyn Odwa. Mm -hmm. Dada ambaye anampenda Mungu sana. Mm -hmm. Dada ambaye anamheshimu Mungu sana na dada ambaye ametamani na napenda sana kukaa ndani ya uwepo wa Mungu. Nimeokoka na namshukuru Mungu kwa kuniokoa. Mm -hmm. Na pia Evelyn ni dada ambaye anapenda kulia lakini aliangi mbele za watu yeye ulia mahali watu hawamuoni. Mm -hmm. <laughs> na anapenda kucheka sana mahali kuna watu. Mm -hmm. Anapenda kufurahi tu. Mm -hmm. Na huyo ndio mimi. Asante. Mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye anamwimbia Mungu ambaye anamjua ni Mungu ni nani. Mm. Sasa huyo ndio mimi. Okay. Ni kisikia na kuambia mambo ya Mungu namjua Mungu vizuri sana. Umeona. Nimemuonja Mungu najua Mungu ni nani. Mm. Tukiambiwa ati he can do what no man can do I can tell you. He can. He can do. I'm telling you. Yeah. Hebu yeah. tuanze hapa kwa nibadilishie jina. Mimi ambao tumeucheza wakati <laughs> yeah. tuna. Hebu yeah. tell us about that song. Huo yeah. wimbo ulizaliwa wapi? Ilikuwa ndo vipi? Yes. Huu wimbo nibadilishie jina mm. ulizaliwa mwaka wa 2022 last mm. year. Mm. 2022. 2022. No. Sorry. Na huu wimbo ulikuja wakati ambao nilikuwa natafakari Yesu akauliza wanafunzi wake, "Watu wanasemanga mimi ni nani?" Mm -hmm na nyinyi mnasema mimi ni nani so siku moja nilikuwa nimekaa kitu kikaingia ndani yangu ya kwamba huwa tunatembea lakini kuna majina watu wametupa mm -hmm. mtu anakuita ule mama anakaanga mm -hmm. kumbe haya majina yana nguvu kwa maisha yetu mm 
Mm-hmm. Yule ambaye ni mke wako ama mume wako pia kuna vile na kuitanga tu. Mm-hmm. So nikiwa natafakari kuhusu majina ya watu vile tunaitwa na watu ikawa ni kitu ambacho kimenisumbua sana. Mm-hmm. Na ikawa Jumapili moja nikawa kanisani na kuna ndugu ambaye alikuwa anahubiri kwa ibada. No. Akahubiri kuhusu ya bezi. Mm-hmm. Na hiyo message kaingia ndani yangu kwa utofauti kwa sababu nimeishi kuisikia lakini hiyo siku ilijia kiutofauti. Mm-hmm. Na kwamba ya bezi aligundua kwamba jina lake limemtia uchungu. Mm-hmm. Na akawa anamwambia Mungu naomba badilisha jina langu. So nikakuwa like okay sometimes tunaishi maisha basing na yale majina ambayo tunaitwa mm-hmm. na watu. Mm-hmm. Na mimi mwenyewe nime experience. Mm-hmm. Majina nimeitwa na watu yamenitia uchungu. Mm-hmm. Okay. Na kumbuka ilikuwa Jumapili nikatoka nje mbio watu hawakujua kwa nini nimetoka. Nikachukua simu yangu nikasikia ujumbe tu nibadilishie jina. Mm. Kwa hivyo Mungu akibadilisha jina lako kila kitu kinabadilika. Oh yes. Yeah. Kwa hivyo kazalika hivyo. Oh yes. Mm. Kwa sababu anavyokuona Mungu mm. sivyo vile watu wanavyokuona. Mm. Watu wataona kahaba Mungu aoni kahaba. Mm. Watu wataona tasa Mungu haoni tasa. Mm. So ujumbe ukaingia ndani yangu ya kwamba Mungu kumbe wakati utabadilisha jina langu mm. kila kitu kwangu kitabadilika. Wow. Nikapata wimbo nibadilishie. That's jina. amazing. Wow. Na uki explain kuna kitu ume mention but pia wewe umepitia hapo kwa kuishi yeah. na ambavyo watu wanakuita yeah. majina ambayo watu wamekupa <laughs> and we can tell from there because um unapoandika wimbo na posikiza ujumbe most of the time it usually kitu ambao umepitia yeah, would you yeah. mind telling us um ni ni le gani hiyo eh Evelyn ni dada ambaye niliolewa kwa umri mdogo sana mm-hmm. Mm-hmm na kuolewa kwangu siku nimepanga kuolewa unajua msichana anakuanga zile za mimi nitaolewa nikiwa umri huu so mimi nilijipata nimeolewa kwa ma, kwa mapenzi ambayo siku nimetarajia mm. lakini nia yangu ilikuwa ya kwamba nilikuwa najua mtu akipata ndoa maisha yanabadilika mm. na pia nimezaliwa kwa familia ambayo si nzuri sana but ninashukuru Mungu kwa sababu wazazi wangu walijituma mm. na mimi ni first born kwetu mm-hmm. sasa wakati nilimaliza shule si kusoma sana lakini nashukuru juu niko na Mungu. Mm-hmm. Eh, nikawa ile ya mm-hmm. hii mazingira ya nyumbani hayanifurahishi mm-hmm. kwa sababu mama yangu na vile tunaishi haikunifurahisha. So nikasema acha nitoke nitafute maisha. Mm-hmm. Nikakuja na dukta kutafuta maisha ili nisaidie mama yangu pia kulea wadogo wetu. Mm-hmm. Lakini kwa sababu nilitoka nyumbani kwa mazingira ya uchungu nikaingia Nairobi na, na uchungu. Mm-hmm. So Nani, mili, mazingira ya uchungu. Mazingira ya uchungu ni kumaanisha nilikuwa na maono ya kwamba nisome. Yeah. Lakini wakati nilifika kuenda secondary kukawa ya kwamba hakukuwa na uwezo. Mm. Na uwezo ulikuwepo lakini ulizuiliwa na watu tu. Yeah. Ulizuiliwa tu na watu. Unajua It Mungu, yani inajaribu kumaanisha kwamba mm-hmm. Mungu utumia watu kwa wengine kusaidika. Yeah. Na bado kuna watu utumika kwa wengine kutosaidika. Mm. So ni watu walitumika tu pia kwa masomo yangu kukatika. Mm. So nikawa na ile bitterness. Sitaki kuona wenzangu wakienda shule. So nikaambia mamangu acha nitafute maisha. Mm. So nika kuja Nairobi lakini kukuja kwangu nikakuja kazi ya nyumba tu. Mm-hmm. Nikafanya kazi ya nyumba within mwaka mmoja haukuisha vizuri nikaingia kwa ndoa. Na lakini mm-hmm. nia yangu ilikuwa ya kwamba mtu akiingia kwa ndoa maisha yanakuanga mazuri. Mm-hmm. Maana ukipata bwana wewe unakuwa unaprovidiwa everything. So I was like okay nimepata bwana mama yangu nitamsaidia wadogo wangu hawatateseka. Mm-hmm. Lakini hayo yalikuwa mawazo yangu kama mwanadamu lakini kumbe haikuwa hivyo. Mm. So maisha yangu yakaanza changamoto hapo. Mm. Wakati niliingia kwa ndoa mwaka wa na tano, tarehe moja, mm. nikiingia kwa huo mwaka date first mimi nikaitwa Mrs. Somebody. Na nikawa ninafurahia sana kwa sababu ndio sana naona zile za maisha ni kuamka asubuhi kupika kachai kukunywa. <laughs> mm. <laughs> lakini changamoto zikaanza na kumbuka huo mwaka Mungu alinibariki nikapata mimba. Mm. Na maisha yetu hayakuwa mazuri kwa sababu changamoto zilianza. Unajua wanaume kuna kitu wanakuanga nacho. Mwanaume akikupenda atataka kukuonyesha anaweza. Mm. So unapata hata kama anafinyika kwanza hakuonyesha anafinyika, anakuonyesha ninaweza. So mume wako kuficha kwa. Ya, yeah, alificha mm. ile. Yeah. Eh? My husband mm. alijituma sana ku make sure ninakaa vizuri. Mm. Lakini maisha unajua ni maisha tu. Yeah. Mm. Yakafika mahali akatulemea kabisa. Mm. So ikawa lazima tutafute njia ya kujito, kujifix kwa yale maisha. Mm. Na Mungu akanisaidia kwa kipindi hicho si kwa dada ambaye ninge lazimisha vitu viende venye mm. nataka, nilitosheka na kile kiwango. Mm-hmm. So wakati nilibeba ujauzito nikapitia kipindi ambacho si kuipitia nikiwa nyumbani kwetu. Kwetu hakukuwa kuzuri lakini hatukuwa lala njaa. Mm. 
hata siku moja. Mm. Mama yangu angetoka nyumbani aende Uganda tu kwa karibu na Uganda but ni muda mwendo wa muda wa masaa kadhaa. Mm. Mama yangu angeamka asubuhi saa kumi na nusu asubuhi. Mm. Aende mpaka Uganda na miguu. Anunue unga Uganda, anunue samaki Uganda, atembee akuja afike nyumbani kitu saa moja ya usiku tena na alitoka asubuhi ahakikishe tunakula. We. Hatukuwa alikuwa anatoka kwetu asubuhi saa kumi na nusu asubuhi every friday mama yangu anatembea na miguu kilomita ngapi hizo sasa sijui nitasema aje kwa sababu alikuwa akitoka saa kumi saa kumi na saa kumi na nusu na rafiki yake fulani alikuwa anashikana wawili wanatembea wanatembea mm. wanafika mahali ambapo atapanda tu boti ya kuwavusha Mm -hmm. kuingia Uganda. Mm -hmm. Waende kwa soko la Uganda sababu saa huko kuna mihogo, mm -hmm. unga ya mihogo. Mama yangu anunue unga ya mihogo, abebe kwa kichwa, akuje nyumbani ahakikishe watoto wake wanakula. So angefika kitu kama saa moja mnaona mamita anaingia usiku. Karibia siku nzima. Yes, the whole day na ametoka asubuhi. Mm -hmm. Yaani mama yangu mm -hmm. nachindwanga kumweleza kwa sababu ni mama ambaye ni wabidi sana. Yuko mpaka leo. Yuko mpaka leo. Na unajua mimi kwanza hapo nyuma nimezaliwa kwa familia ambayo ni polygamy. Mm. Mama yangu ni mke mdogo. Mm -hmm. Na mimi ni firstborn kwa nyumba ndogo. Mm -hmm. Na kuna gap kubwa. Wakati namaliza eti babangu amesha retire kuna mwaka moja. Mm -hmm. Kwa hivyo maisha hayakuwa mazuri. Mm -hmm. Lakini mama yangu na shanganga na bidia ambayo mama yako nayo kwa sababu alijituma tangia nikiwa mdogo na mpaka leo. Mm -hmm. Bado anajituma. Wow. So si kwa hiyo njani nini? Yeah. na huko umejua njaa. Sikuwa najua njaa. Mm. Lakini nilikuja kujua njaa wakati niliingia kwa ndoa. Nikajua mm. nasikianga watu wakisema unaweza mm. lala mm. bila chakula. Mm. Nili experience nikiwa kwa ndoa. Mhm. Mm Ninalala, ninaamka, lakini sijui hata hiyo jioni nitakula nini. Na hiyo kipindi kikakuja wakati niko mjamzito. Mm. Mimi mpaka wa leo hii Evelyn nikiona mama mjamzito ana njaa, I better sacrifice. Mm. Kwa sababu nime go through. Yeah haupatangi usingizi mm. na nakumbuka kwa kipindi hicho nilikuwa nalia si kuwa mtu wa watu nilikuwa nalia mm. usiku kwa sababu nauliza Mungu kwani Mungu kuliendaje mm. mimi nilijua nikipata mume nitaishi vizuri mm. ninaamka asubuhi sina anything but Mungu akanipa grace huo mwaka ukaisha nikiwa na mimba kwa hivyo nikapata mtoto wangu that first december mm -hmm. tukiamkia tarehe moja mwezi wa 7 lakini mtoto wangu aliaga si kutoka hospitali na mtoto nilirudi bila mtoto Alifio hospitalini. Alifio hospitalini. Nilifanywa operation. Yes, yes. Kwa hivyo kutoka theater si kutoka na mtoto. Na nime experience uchungu wa mama kubeba mimba, yeah. kufanywa upasuaji kutoka bila mtoto. Wakati nilitoka kwa theater nilikuja kwa, kwa ward. Wa mama tumelazwa wengi. Na unajua kaida ya mama licha hakuwa hatakuwa na pesa nilikuwa tunajinyima kidogo na nua taweli ya mtoto mm. na nua nguo. So nimeenda kupata mtoto nimeba nguo zangu. Lakini ilipofika asubuhi nikaona wenzangu wanapewa watoto mm. wanapewa kwa wodi mzima nimebaki peke yangu na shinda naona mama anaulizana mbona nikashindwa mbona wenzangu wana watoto na mimi sina mtoto nikiwa najiuliza mm. maswali daktari mmoja akakuja akaniambia mtoto wako ulijifungua nikasema yes na ngoja nipewe ripoti lakini ulipojifungua hakuweza kusurvive mm. nikawa ziliza kwani alikufa wakaniambia alikufa na hapo nikitwa around saa tatu saa nne asubuhi mm -hmm. tarehe moja they are 206 so nikabaki na zile nguo zangu venye nimezeka kwa kitanda nilisikia uchungu ambao sijawahi sikia kwa kipindi hicho mm -hmm. kukaa kidogo so alipeleza kama alikuwa ni wa kiume ama alikuwa ni alikuwa ni wa kike kwa sababu tulienda paka tukaona mtoto mm -hmm. ah, okay. so mume wangu alipokuja unajua mwanaume anakuja akijua sasa yeah. kuna mtoto mm -hmm. Nikaona mme wangu amekuja na thamos ya chai na bag kwa mgongo so bag kwa na thamos. Mm. Kumwangalia hivi alikuwa na smile sababu anaona sasa sina mimba. Mm. Lakini hajui kilichotokea. Mm -hmm. So kuniangalia mimi nilianza kulia tu. Nasa akakuja akamwambia yeye kumeenda kukawa. So tukaona mtoto na Mungu akatupa neema mm. na nikatoka hospitalini. Lakini ile siku ya kutoka kuna kuanga na ushauri mnapewa. Mm. Mm -hmm. Sister akatuambia kwa sababu alikuwa fast born na mama amefanywa operation mm -hmm. uende utumie protection ili umalize miaka mbili ndio uweze kubeba mimba nyingine. Ukibeba kwa wakati huu hautaweza kuitunza. Mume wangu akauliza tu swali moja ya kwamba abe atumie protection na hatuna mtoto. Akaambiwa inabidi kwa sababu uterasi yake iko very Mama apate nguvu. Mama apate nguvu. 
ile swali ile swali aliouliza alikaingia ndani yangu sababu hakuuliza alikuwa na ile bitterness like mm. itakuwaaje miaka mbili so tulipofika kwa nyumba sikurisika kutumia kinga mm. na mimi nikawa zile za sasa wacha tu nibebe mimba nizae mm. so nikafika kwa nyumba nikakaa miezi mbili nikabeba mimba nyingine mm -hmm. hii mimba ilikaa like mwezi mmoja wa pili ukienda kuisha mm -hmm. siku moja tu nimelala tu nimeamka asubuhi nasikia kuna kauchungu nasikia dakika kidogo naona damu inapita kwa miguu yangu na hatukuwa na uwezo kabisa ambao hata ningesema la kwamba nipeleko sikuwa na uwezo so sijui vile Mungu alifanya kwa kipindi hicho kwa sababu nilimwagika mpaka hiyo damu ikaisha kwa muda wa siku mbili tatu hiyo mimba ikaribika hivyo ikatoka sikuwahi enda hospitali hata nikaoshwa tumbo sikuwahi lakini kwa hiyo kipindi mwili wangu kaa unaanza kukosa nguvu mm. wazazi wangu nyumbani vile niliolewa tukaenda nyumbani tu nikapeleka ripoti nimeolewa mm -hmm. tukarudi hawasikii ripoti kurihusu mama hajui ninakaa maisha gani mm. nikakaa mwezi mmoja wa pili tena nikabeba mimba nyingine tena baada ya kuharibika baada ya hiyo ni the year 206 nimetoka <clears throat> hospitalini baada ya operation tare moja nikatoka kitu kama tare tano kufika the same same year mimba ya kwanza imeharibika ya pili ninafuata ile nimezaa mm. tena hii ni mimba nyingine ya tatu ya tatu situmi anything haja ya moyo wangu ilikuwa kwamba nipate mtoto, mtoto. Mm. lakini si kuelewa hii kupata mtoto na mazingira yenye niko mm. na ile hali yangu siruhusiki mm. nikabeba mimba nyingine tu kaka miezi mbili naamka hivi najipata hapana sisiki niko na maumivu maumivu naona ni damu na hakuna uchungu mwingine kama wa mimba ikitoka. Mm. Kuna uchungu tu ambao unasikia, ule ambao ni Mungu tu anaweza kukusaidia. Na ilikuwa inamwagika, ninakaa kwa nyumba mpaka inaisha. Hawendi hospitali ni kwa nini? Hawoni utakufia ndani ya nyumba. Hayo mawazo haikuja ndani yangu. Mume wangu kwa sababu ile hali tulikuwa tunakaa hata shilingi hana mm. na si kuwa na marafiki hata wakunitembelea. So, so mimi niko peke yangu yeah. kwa plot mzima. Hata naona tu huyu dada ameshinda amejifungia kwa nyumba the whole yeah. day. Nikitoka tu hivi, nikumwaga damu yangu kwa choo. Hmm. Sometimes mume wangu anakaa pale nje na watu wamekuja tu ama marafiki zake lakini mm -hmm. mimi niko kwa nyumba. Anaingia na kuja na nitazama tu anatoka. So hakuna mtu alikuwa akijua what happening all that. Hakuna mtu alijua isipokuwa mume wangu. Mpaka wazazi nyumbani. Mpaka wazazi. Hata leo hii ndo nimeanza kuongea story yangu hakuna mtu alijua na kwa kipindi hicho hatukuwa kanisani mmm huko miokoka wakati huo nilikuwa unaonanga kuna ile ile kuokoka ya midomo lakini haumanishi mm -hmm. mm -hmm. wakati nilitoka nyumbani nilikuwa kwa mazingira mazuri lakini wakati nimekuja na uchungu nikaachana na mambo na mimi nikawa maisha yangu tu mm -hmm. so si kuwa mtu wa watu mm -hmm. Nikawa ninaishi tu mimi na mme wangu. Ungetupata ni mimi tuko pale tukienda kununua mboga kwa mto tuko wawili tukienda kutafuta kusiaga unga wetu kwa posho mbili tuko wawili. Mm. Lakini sijuangi Mungu vile alifanya kwa sababu ndio nimeanza ku experience kwamba Mungu utunza mm. mtu hata wakati haujui unatunzwa. Yeah. Ili lakini mwili wangu uliendelea kudhoofika. I was very weak. Mm singeweza kutembea muda mrefu mm. nilikuwa nashinda kulala nikitoka kwa nyumba ni kwa hapo nje kwa nyasi nimelala mm. ile nilikuwa kwa week Mungu akanisaidia mm -hmm. nikakaa kidogo kwa sababu situmi anything nikipata nguvu kidogo napata mimba nyingine nikapata mimba nyingine ya nne hii mimba ikakaa kwa muda wa miezi mbili na wiki kama tatu mm -hmm. tena ikakuja kama zile tu za kawaida The na kumbuka same, same, the same, same na nilikuwa naishi the same same plot kwa sababu wakati tumeoana maisha ikawa ngumu tukahamia kwa nyumba ambayo at least ni cheap mm. i was like eh, unajua ukipata mume mke unatakanga mume mm. mm, grow mm. so nilikuwa na advice mume wangu ya kwamba tutafute nyumba ya pesa kidogo hata kama enye haina stima tu kwa tuna afford kulipa nyumba ya stima mm. ili tuweze kuona hizi bii mshahara yako ya ilifu tatu iweze kutulisha so maisha yetu hayakuwa mazuri kabisa hayakuwa mazuri mm. hata kidogo sio sema maisha yalikuwa mazuri mm tena ile kitu ikarudi tu sasa ni nasikia sasa ni mm. nasikia uchungu wa chini nasikia mgongo ikifanya dakika tano kumi, naona ni damu nayo na hii ilinizidi kwa sababu nilikuwa ninauika peke yangu kwa nyumba 
Nakumbuka mahali ambapo tulikuwa tunaishi kuna mzee ambaye sasa ni marehemu hayupo. Alikuwa mume wa anti ya mume wangu. Mm -hmm. Alikuwa mzee ambaye ni wa makamu sana. Na hiyo siku nilizidiwa mume wangu akakimbia kwake. Akamwambia niko lakini mke wangu anaumia sana, anamwagika na analia tumbo sana. Mm -hmm. Uyu mzee akamwambia ukuje baada ya muda kidogo. So huyu mzee akachimba dawa za kienyeji. Mhm. Mm Akakuja akamwambia mpelekea achemshe hizi dawa na akunywe zitamuosha tumbo. So wakati mume wangu aliendea zile dawa alikuja nikamwambia tu niashie jiko akaasha na nikazichemsha. Nilikunywa zile dawa na kukunywa nilimwagika vitu ambazo siwe si, si kwa naelewa ni nini kwa sababu nilitoa uchafu wote nitaita uchafu tu na nikakuwa na nguvu lakini mwili wangu ulikuwa unaendelea tu si kuwa mtu ambaye nina afya afya yangu ndio kuwa mbaya tu kwa mbaya si kwa yeye hospitalini si kwa enda hata kuangaliwa si kwa yeye oshwa tumbo sasa hiyo ni ya nne ndio hiyo ni ya nne Na nikawa na ile hamu nilikuwa nashinda kila hata usiku ninge ninge sikuwa najua kuomba mm -hmm. sikuwa najua kusoma neno na kuelewa neno sikuwa najua ati naweza naweza ambia Mungu nini mm -hmm. nilikuwa tunaambia niajiambia tu na haja yangu tu ni mtoto naona tu kwa sababu kuna mazingira pia tulikuwa kwayo haya kwa mazuri mm -hmm. so nilikuwa najua labda nikipata mtoto maisha itabadilika so nikawa na haja tu ya kwamba nipate mtoto mm -hmm. the year 2006 december nikabeba mimba nyingine na nakumbuka hii mimba ya tano Na nikakumbuka nilikuwa nimelala kuna ndugu alikuwa anaitwa pasta anaitwa pasta wa mbua. Mhm. Mm wangu alikuwa anafanya kazi ya usiku alikuwa ameenda kazi. Nikasikia unajua mtu ukiwa kwa mazingira una, una shida ya chakula, una mwili nasumbua, mm -hmm. haupatangi usilizi. Mm -hmm. So nikiwa nimelala pale kitandani sababu sina ma, watu wa kuongea ma, sina marafiki, nikasikia kuna ngoma inapigwa. Nikasema hiyo inakaa kesha, nikaamua kusema nikajiambia cha niende tu kesha. So nikaenda pale lakini ombi langu kwa moyo ilikuwa ya kwamba angalau tu Mungu nisaidie nipate mtoto. Mm -hmm. So nilipokuwa kwenye ile kesha kulikuwa na guest speaker. Akaamka akahubiri vizuri. Akasema kuna mama ako katikati yetu hapa ana haja ya kupata mtoto. Njoo niweze kukuombea. Nikaangalia nikaona kuna mtu ambaye anainua mkono mm -hmm. nikakuwa zile za sita amka watu. Juu watu wa hiyo ile wananijua. Yeah. So nikasema acha tu ninyamaze akaitana siku siku amka akasema basi kuna wagonjwa wakuje nikaona wagonjwa ni wengi mm. so mimi nikaamka kwa ile kikundi cha wagonjwa lakini nikasema kwa moyo mimi 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 Mungu okay mwili wangu ni mmoja lakini nataka mtoto tu mm. akaomba lakini nikaamini tu hiyo mimba ikakua kwa muda wa miezi kama tatu the year 2007 mwezi wa tatu. Mm. usiku nilikuwa nimelala tu mwendo kitu kama saa 5 saa 6 saa 7 nikasikia uchungu nikaona ni uchungu kama ule ambao nasikianga nikaamka nikaketi kuketi nikaona kuna damu inatiririka hmm. nilikuwa na kasimu kalikuwa kanaitwa Motorola C115 kitango sana mm -hmm. nikachukua hiyo simu nikatumia mme wangu please call me akanipigia na kwa hicho kipindi nilikuwa nimepata kanisa mm -hmm. vile tu natembeanga kuna mali nilikuwa napenda kukaa kwa plot hapo nje so nilikuwa kila siku nikiamka na hata jua tu mm. kuangalia watu wakipita kuangalia watu wakifanya shughuli zao tu so nikawa kwa hicho kipindi cha kukaa hapo nje kuna mtoto niliona one of the sana nikaona mtoto amebeba mics baba yake amebeba keyboard Ma mama amebeba keyboard mtoto amebeba baba amebeba speaker so nikajiambia kwa moyo wangu tu kwani hawa wanakaa wako na kanisa siku moja nikaita kale kato nikakauliza na waonanga sunday simukiwa na hivi mna kuanga na chaka kanambia e baba angu ni pasta nikamambia nendo kamambia siku moja nitakuja kabisa ni kwenu mm. so mta likimbia kambia wazazi wake so siku moja kina badu nikitembea nikaona wale ile, wale watu nilio waona mm. kwa karumu mahali wanaabudu mm -hmm. na nilikuwa nenda kufanya shopping yangu ya kusiaga unga tu mm -hmm. nikambia mme wangu nitakuja kushiriki kwa ichaji akaniambia utakuja hata mavazi hauna mm. nikamwambia nitakuja so ika happen the following sunday nikaenda kwa ile so nilikuwa nimesha join ile church mm -hmm. but si kwa ule mtu wa watu nilikuwa nikiingia tu kanisani mimi ninakaa pale nyuma service ikiisha mimi nachomoka yes. kwa sababu nilikuwa sina sijui siko na vazi siko na mavazi mm -hmm. na nilikuwa naenda kanisani na slippers mm -hmm. so siko nataka interaction ya wamama Lakini ule mchungaji kwa hicho kipindi sasa alikuwa ameanza kutusongea. Unajua mm. kuna kuna kitu nimejifunza ya kwamba 
ukiwa kanisani tu kuna wale watu uingia kanisani na hawaongeangi mm. na hawaingia nangi na wale wengine mtu anaingia tu anatoka lazima utake kujua mtu ana shida gani mm. so ule mchungaji alikuwa ameanza kutusongea mm. wakati tumepita mama mama zake kutusongea na mke wake na kiongozi wa mama mm. so hawako wakikaa siku moja wanakuja kututembelea mm. lakini si kwa ikuwa na ule moyo wa kufunguka mm. kuambia ninapitia hiki yeah. lakini Mungu akawasaidia tu wakajua hao watoto wana shida mm. So wakati nilimpigia mume wangu nilimtumia please call me akanipigia nikamwambia mimi ninaona damu tena. Mhm. Akaniambia acha nipigie mke wa mchungaji. Akapigia ule mke wa ule mchungaji. Mm-hmm. Ule mke wa mchungaji kwa sababu hatukuwa tunakaa mbali na wao alikuja huyo usiku tu kwangu mm-hmm. na mchungaji na kulikuwa kumenyesha. Akakuja yeye na mume wake na mtoto mdogo mgongoni. Mm-hmm. Wakati alikuja akabisha mlango nikajipeleka nikaufungua pasta alibaki kwa kona sababu ni wa kiume mm. mama akakuja akaona nimetapaka damu alishika tu tumbo langu na akaomba <laughs> na yale maombi aliyoomba immediately ile damu ilisimama tu hivyo <laughs> si kwa mimi najua ku, kuambia Mungu ufanya mm. ule mama aliomba tu siku hizo na kaanga nasema kumbe Mungu upigania mm. watu innocent ile damu ilisimama na akapigia mme wangu akamwambia kuja. Mme wangu alikuwa anafanya kazi mbali bali bali kidogo usiku akakuja. Na huyo mama akanitengeneza na pasta wakaingia kwa nyumba. Akaambia mme wangu jambo moja, Mungu amesimamisha damu lakini kesho mpeleke hospitalini. Naam. So nakumbuka mme wangu alikuwa na shilingi 500. Mm-hmm. Tulipa amka asubuhi kwa sababu niko sawa, akaniuliza utaenda hospitali ama uko sawa nikamwambia hapana twende. So tulipoenda tukaenda tuka clinic hapa kwa kawaida nikaangaliwa nikaambiwa mama uko sawa lakini nataka ukue tunakupa ya bed rest. Eh mimi wangu akaambiwa kama una uwezo uandike mfanyikazi wa nyumba. Sisi tukaangaliana sababu tunajua uwezo watu mm. <laughs> na kama hauna ujifanyie kazi. Mm. So tukarudi Mungu akanisaidia ambacho uwezi kweli kwamba sijui wangu alinisaidia aje kwa sababu si kwenda clinic. Hiyo nyumba ili grow si kuwa na complication na nilikuwa tu dada mbaya kwa sawa nafua nguo zangu mm. eh mume wangu alifanya kunisaidia kitu kama tu siku mbili tatu nne karibu tu nikawa nifanye kazi zangu so mimi nikawa tu nakula dada niko tu sawa lakini si kuelewa ya kwamba nilikuwa supposed niangaliwe huyu mtoto asifikishe zile zile miezi tisa kwa sababu ya mambo ambazo nimepitia mm. so i was still innocent na ngoja nisikie uchungu niende leba kuzaa mm. Na ikahape ni siku moja mwezi wa saba, the year 207. Mme wangu akaenda kazi, nikabaki peke yangu kwa nyumba. Unajua hizi nyumba zetu za Nairobi zinakuanga na hizi zinatoanga konji tatu. Mm. Unafunga ya juu ya katikati ya chini. Mm. E, wakati alienda kazi nikalala. Kufika kitu kama saa tisa inaelekea nikasikia, ah nasikia kwenda haja. Mimi nikaamka, nikafungua mlango wangu nikaenda kurudi si kufunga zile za juna ya katikati nilifunga ya chini mm-hmm. nikakimbia kulala lakini kufika kwa kitanda nikalala kama dakika kidogo tu nikasikia hapana kugeuka nikasikia ni kama venye mtu anachukua tu wembe akukate vizuri nikasikia ni kama ndani ya tumbo langu kuna wembe imekata na nikasikia kwa dakika mbili da, sekunde kidogo ninasikia kabisa nguvu zangu zinaisha nilijaribu kuinuka nikasikia kabisa ninashindwa nikajiambia ninakufa nikatoka kwa kitanda nikaunka chini na magoti nikaenda na magoti mpaka kwa ule mlango ile ya chini ukweli ni kwamba ningekuwa nilikuwa nimefunga na mlango ile ya juu mm. ningekufa kwa hiyo nyumba hata mm. ya katikati singeweza kwa sababu kwa huo muda dakika kidogo niliona tumbo langu limefura na nilikuwa na uchungu ambao sijawahi usikia na venye Mungu anakuanga mzuri kuna mama jirani yangu alikuwa ameamka anaomba. Mm. Ile sauti ambayo niliita nayo ilikuwa sauti ya chini sana. Nikainama nikamuita mama Nyamburani na kufa. Venye tu ninaongea. Sijui vile alisikia naye akakuja tu kwangu mbia kanuza Evelyn mimi nikamwambia mimi ninakufa. Kimbia tu unitie mke wa mchungaji. Naye ka hapa ni mama alikuwa ameamka mke wa mchungaji wamemaliza kuomba so anaenda kuoga, aende kazini ajiandaisha aende kazini. Venye aliitwa huyu mama alikuja kwangu na tawe. Wakanipata tu venye huyu mama aliniacha. 
ndivyo vile nilivyokuwa nasikia uchungu wa tumbo nikana kwamba kuna, kuna, kuna vidonda na vinafinywa so nikawaambia tu mam mimi ninakufa nipelekeni pumwani kwa mawazo yao walisikia labda niko na uchungu wa kupata mtoto hmm. lakini haikuwa na tena nikashanga hiyo ile ambayo tulikuwa tunaishi hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na gari kulikuwa kuna ndugu mmoja alikuwa na wake watatu na saa mke wake mdogo alikuwa anaishi ile ambayo tulikuwa tunakaa mm. na hiyo siku ika happen amekuja hiyo area so bila pasta akaambia huyu mama baba fulani yako tukimbie tumuone kama atatusaidia kupeleka Eva hosi so wakakimbia naye akakubali wakakuja nikaingizwa ndani ya gari sikuwa na uwezo hata wa kusimama nilikuwa nashikiliwa tu mhm mm Hatukuwa tunajua shida ni nini lakini the more tulikuwa tu, gari inapelekwa tukikienda ikidunda na napiga na, nasikia na wika tu kwa sababu nasikia ni kama kitu inararuka ndani yangu nasikia uchungu wakati tulifika pale pumwani wale wadada walinishikilia sababu wangeniacha ninaanguka siwezi simama straight nataka nijikunje kabisa nikae tu chini sister akawaambia acheni huyu mama atembee kwa sababu amekuja kuja au wakamwambia tukimwacha ataanguka ata So walijikaza wakanipeleka pale ndani. Huyu sister kujaribu kuguza guza kunipima already kwa mwili yangu wanaangalia sina damu ya kutosha. Mm. Wakauliza hawa mama, mnatuletea mtu ambaye amebleed mpaka ana damu. Huyu akawaambia hatujaona damu yote kwa mwili wake. Haja bleed mahali. So ikawa it like hailewi kitu ambacho kina happen kwangu. Hapo mm. tunaelekea kitu kama around saa kumi na moja. Huyu sister akaambia akashau utakamba daktari mkubwa hapa kuna emergency kuna kitu ambacho sielewi so sayo ni kwa kwa kitanda tumbo langu li, haliko kama mtu anataka kupata mtu limefura na liko juu so wakati dakika alifanya kunifikia alifanya ku, kuniguza hivi akafinya vinyana za finya tu kitu nikasikia uchungu nikamwambia tu niache i remember alinipiga kofi ya mdomo akanambia unakufa alafu ananiambia nikuache akapima pima nikasikia ana, anasema Huyu mama uterasi yake imepasuka. Mtoto amekufia ndani ya tumbo. Kimbieni Ayu, tu. Yeah, yeah, yeah. Mkaweze kutoa mtoto msave life yake. Hii ripoti niliumiza moyo wangu kwa sababu I was like Nimengangana Mungu sasa pia huyu anaenda. Mm -hmm. Na ikawa ya kwamba nikasikia akiambia nasi mwingine hapo ya kwamba damu yake ni kidogo chukua hii file kimbia Kenyata kama kuna hiyo group blood yake upewe ukuje haraka lakini ninapenda Mungu kwa sababu Mungu akiwa ndani ya situation anafanyanga mlango hmm. within dakika tano na nikikumbuka vizuri ule ambaye alikuwa na, anafanya theater kwa, kwa uo usiku alikuwa amefanyia mtu wa mwisho ile atoke Mm -hmm. So daktari akaambia na sikimbia uambie huyo daktari asitoke kuna emergency. Mm. So wakati nilichukuliwa nikaekwa kwa wheelchair machozi ilikuwa inateremka hivi. Nikauliza huyu sister ya kwamba swali moja. Ita na sikipasuka mtu anaweza patikana akiwa hai? Akaniambia hapana oh. unless Mungu afanye muujiza. Ndivyo alikujiba kwa Ndivyo 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 hiyo ndio jima bali alinipatia. Na mimi ivli nilikuwa kwa hizo enzi mtu ambaye nikienda kanisani sikuwa nashika. Unajua kuna mazingira unayapitia hata ukihubiriwa haushiki neno. Mm. Lakini it was on Friday. But ile Sunday pastor alikuwa anahubiri. Na kaujumba ambako nilishika ni kwamba alikuwa anasema wakati mwingi tunaambianga Mungu nifanyie nifanyie. Mm. Ni vizuri umwambie Mungu let your will be done. Mm -hmm. So nikashika hata kwa kitu ya kwamba let your will be done. So nilikuwa kwa hii process nasikia nina uchungu Nasikia nina moyo wangu naumia nikajiambia kwamba Mungu kama umechukua huyu mtoto hata mimi nisitoke kwa hiki kitanda. Hata mimi nichukue tu. Tuandamane wote. Tuandamane kwa sababu sitaweza kustahimili huu uchungu. Mm. Lakini Mungu Mungu si mtu. Alafu Mungu tena amenifunza kwamba e, anajua kwa kipindi ambacho naweza beba uchungu. Na anaelewa kwa kipindi hiki hauwezi beba huu uchungu. Mm. So anafanya mambo kwa wakati wake tu. Wakati niliingiza kwa kile kitanda ule ule daktari alifanya kunihurumia sana kwa sababu alina niko na niko na sky ya operation mm. akaniuliza hiyo ulifanyiwa alikamwambia the year 205 31st huyu mtoto wako nikamwambia hayuko na una mtoto mwingine sina una mume ndiko na mume amekuja na wewe hayuko alikuwa kazini akaniambia 
Mtarasi yako imepasuka. Na nikipata imeharibika nitaitoa. Mtoto amekufia ndani ya tumba hata tuji mahali yako. Mm. Nilisikia nilikuwa ni hivi lakini machozi inateremka kama maji. Na kitambo ulikuwa unadungwa madawa unakufa mwili wote si kama saa hii unakufa mwili. So nilishtukia tu kwa hiyo mood nimeenda. Mm -hmm. Na haikuchukua muda mrefu nikapata nimejisikia. Mm -hmm. Nikasikia ananiambia Evelyn mimi I think alikuwa anatoa mtu kama either Catherine Atieno alikuwa mjaluo. Wewe mwenye anakufanyia upasuaji. Wewe mwenye alimfanyia upasuaji alikuwa mm -hmm. dada. Mhm. Mm Akaniambia nikiambiwa nieleze mahali mtoto wako ametoka siwezi sema. Ah. Mungu amekupa mtoto kijana. Gai. Mtoto ana afya na nimemweka nime nasari kwa sababu amechoka na hali yako si nzuri. Uterasi yako haijaribika sana nimeishona. Hallelujah. Kwa hivyo nenda ukae ujipe muda usipate mtoto saa hii maana ukipata utakufa. Nenda utunze huyo mtoto si mtoto wa kawaida. My friend nilisahau machozi mm. although I was very weak. Mm. Akaniambia pelekwa nasari, ukipelekwa ward utapata nguvu hata kama ni siku moja mbili tunaona mtoto wako. Mm. Nikaambia Mungu kwa moyo wangu asanti nikapelekwa ward na kumbuka ilikuwa around saa tatu mume wangu akakuja mtu akipelekwa mtoto akipelekwa nasari mm. kuna kuna ka kitu unayekwanga kwa mkono wako yeah. ina jina yako mm. so mtoto wako atayekwa the same thing mm. ina jina yake ina mm. jina yako mm. wakati mume wangu alikuja hali yangu haikuwa nzuri kabisa mm. lakini pumwani walinishughulikia maana nilikuwa nimeumia nime pia damu imeisha na yekwa damu na yekwa dawa na yekwa nini mm. Eh mume wangu akakuja akapata nimefunikwa. Unajua ukiwa ukiwa hali mbaya kwa ward unaikwanga zile curtains. Yes. Mm -hmm. So nilikuwa nimeikwa zile curtains. Mm -hmm. Ungekuja ungejua ungejua labda ni maiti iko hapo. Mm -hmm. So wakati mume wangu aliingia akauliza akaambiwa ako pale. Mwenyewe aliniambia alisikia kauoga akaona ni kani kwani huyu mama ameenda. Mm -hmm. So akakuja akanifunua nikamwangalia akaniuliza swali ya kwanza mtoto wako wapi. Nikafanya kuinua tu mkono wangu kumuonyesha hii kitu. Yeah. So ye yeah, akakimbia akaenda nasari akakuja akaniambia eh eva tuko na mtoto kijana mzuri na ako sawa. Mm -hmm. So mimi nikawa tunaambia Mungu naomba nipe nguvu nene mtoto wangu. Mm -hmm. The following day kitu kama saa tisa mchana nilikuwa naweza amka na nikaketi. Mm -hmm. Na nikaambia nasi nataka tu unisaidie niende nasari nikaone mtoto wangu. Mm -hmm. So ungenipata kwa zile kordo za pumwani. Nilikuwa nashikilia tumbo langu lakini natembea tu nikiinama nikiendanga. Na Mungu akakuwa mzuri. Na akanipa mtoto. Mm -hmm. Mtoto wangu nikamtukamlea. Na wakati tulikuwa wa kiume. Wa kiume. Wa kiume. Na. Tukamuita jina Emmanuel Baraka. Hili jina alipewa na mchungaji akatwambia huyu si mtoto wa kawaida. Mm. So tukamuita Emmanuel Baraka. Emmanuel ameleleka akiwa mtoto ukweli hakuwa wa kawaida kwa sababu vitu zake vinye alikuwa anavifanya alikuwa anafanya vitu kama mtu mzima. Mm. Kuongea, alikuwa anatupatia hata ushauri na baba yake. Ah. Alikuwa mtu wakati aliingia kwa familia yetu kuna mambo yalibadilika. Kuna vitu vilichange. Mungeanza kukuwa na mzozano kidogo wakati alikuwa anatamba mm. angelia agonge baba yake anigonge mpaka wote tunyamaze. Mm -hmm. So He was a peacemaker. Huyu mtoto alikuwa mtoto ambaye nashindwa anga kumweleza kwa sababu hakukuwa wa kawaida. Hata shuleni kule alikuwa anasoma. Yeah. Kuna wakati nikaitwa nikauliza na mwalimu, "Huyu baraka si wa kawaida. Kuna kitu tofauti ndani yake. Angeongea vitu kama mtu mzima, angefika kwa mtoto kama mtoto, lakini alikuwa very different." Mm. Kwa hivyo tukamlea. Mm. Na hapo nikaanza sasa kumtumikia Mungu, eh? nikaingia kanisani vizuri kwa praise and worship yeah. nikawa saa at least nafurahia na nikaanza kuabudu Mungu mm. na nikakumbuka siku moja tukiwa na revival kuna mchungaji alialikwa kanisani kwetu baada ya revival akaniuliza Eva ushai rekodi wimbo nikamwambia mm -hmm. mimi sijawahi akaniambia unaimba vizuri unafaa kwa una rekodi mziki. Mm -hmm. so mziki kaingia ndani yangu so nikaanza kuwa kwa ile kwa hadima ya kuimba mm -hmm. na Mungu akanisaidia nikafanya shughuli moja mbili the year 2015 na pasta akaniambia tu juu hauna pesa na we ni mtu wa watu ita marafiki tufanye harambe. Mm -hmm. Nikaita mama yangu kutoka Ushago, nikaita my cousins, nikaita majirani, tukafanya mchango. Sasa Emmanuel wangu ako sawa. Mm -hmm. Tukafanya harambe. Yote yuko how old? Ako 8 years. Mm -hmm. Nikaingia studio hivi nikafanya album inaitwa inaitwa nibadilishie note inaitwa moyo wangu. Mm -hmm. Moyo wangu abudu bwana. Wakati nilifanya video ya hiyo wimbo mwezi wa nane, mm. the year 
mtoto wangu akaanza akakuwa na complication. Mm -hmm. Siku moja tukawa tumelala, tukiamka asubuhi akaniambia mama, shingo yangu haigeuki. Nikawa zile za like ama umelala vibaya. So nikanunua kaluma nikasugua mtoto. Mm -hmm. Akakuwa sawa. Tukiendelea tukisonga songa baada ya wiki moja mbili akaniambia mama hii mguu yangu inakataa kujikunja. Nikamuuliza ai kwani umecheza mchezo ya mateke ama umecheza bolu kanguka mm. akaniambia mama hapana na alikuwa mtoto ambaye akikwambia kitu harudii tena mm. akisema ni hivyo ni hivyo hata rudia mm. nikasugua mtoto na nakumbuka vizuri nilimchapa kwa sababu nikamwambia unanidanganya mm. inakaa umeanguka sema ukweli akaniambia hata mama ukinichapa sijaanguka na sijagongwa na mtu so nikamsugua tukiendelea the year 2015 kitu disemba mm before wafunge shule hiyo 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 tam mm. siku moja tu akaenda shuleni nikiwa nyumbani kitu sana nikapigwa simu na mwalimu akaniambia mama baraka kuja baraka hasikii vizuri mm -hmm. kuenda akaniambia mam hii mkono inaniuma hata siwezi inua kashindwa hai so nikaanza zile mbio za kupeleka peleka mtoto vihusi ndogo ndogo nakimbia hapa lakini kila hosi nilikuwa na ndani nilikuwa naambiwa damu yake ni kidogo na the more alikuwa na complain akaanza kukua weak. Mm. Naona ataki chakula, ataki kucheza, mm. anataka tu akae peke yake saa kidogo ako sawa, saa kidogo afanye anything. Mm. So nikaanza tukaanza kupeleka mtoto hospitalini. Lakini unaniambia tu kwamba damu yake inashuka chini. HD yake inashuka. Mm. Mlishe vizuri na shida mtoto wangu namlisha mbona? Na kumbuka 2016 siku moja tu tukalala tukaamka na kwa hii prosesi yote naeleza mama yangu mm. namwambia mtoto ako hivi mm. ako hivi ananiambia umempeleka hosi mmaambiwa nini umepeleka hosi 20, 20 2015 december mm. tukiingia 2016 kitu tarehe moja tar, ilikuwa tar, that fast tukivuka mwaka mm. mtoto wangu alilala na akalala sana wakati niliamka nikapika uji nikawa acha nimwamshe mm. wakati aliamka nikaona macho yake si venye anakuanga mm -hmm. yametoka kwa position yamekuja hakuwa na macho makubwa lakini amekuwa makubwa kwa style ambayo sielewi na akaniambia tu kitu moja kwamba mam nikikuangalia naona uko na vichwa mbili jesus i was like hi baba yake alikuwa ameenda kesha town mm. so ameingia asubuhi analala nikamwambia ebu amka uangalie mtoto na nikiangalia uso wake mm -hmm. kuna utofauti hii forehead inakuja mbele Nikamwambia baba yake ona mtoto venye anakaa. Tukabeba mtoto, tukakimbia husi ilikuwa karibu ka clinic bado tu. Mm. Juu hatukuwa na pesa. Daktari akatuambia huyu mnafaa mpeleke Kenyata. The year 2016 January tarehe 3. Mm. Nikaingia Kenyata. Mtoto wangu akalazwa Kenyata for the whole month. Na akawa akilala leo akiamka kesho akona shida nyingine. Mm hii uso inaendelea ku mm. macho yake yanaendelea kutoka nje foa hii inaendelea kufura leo analia mkono kesho analia mguu leo analia analia na the man anafanya hivyo hawezi tembea mm. ikafika wakati kiuno yake ikakaa unaona venye kuku inaweza gongwa itembeni kama inaenda hivi mm. unge angeitembea ungeona anaenda akilimp na si kimza akiwa kilema Kenyata nikakaa mwezi mmoja wakanidischarge wakaniambia mama enda nyumbani hawakuambia shida nini hawakuniambia shida lakini nilikuja ona walijua the problem ya mtoto mm -hmm. lakini kwa sababu i was yani nilikuwa na, na machozi kila wakati Ninge, ningeona mtoto wangu akibadilika na lia mm -hmm. so walihofia na hisingi ndani yangu walihofia kuniambia shida yake so walifanya kuniambia mama enda nyumbani hatuoni shida ya mtoto enda nyumbani na wakanipa pain killers mm -hmm. mbili wakanambia uchungu ikimzidi uko na mix zote mbili na wakanipa clinic after two weeks mm -hmm. na hii dawa aliikunya kwa siku tatu na ikawa imeisha na dawa nyingine so nikiwa nimerudi nyumbani kwa nyumba ili wiki mbili zishe nipeleke mtoto clinic mama yangu akanipigia akaniambia eva nataka ukuje na mtoto hapa nyumbani ili ukae wiki mbili zikikaribia kuisha ndio ukuje mpeleke clinic mm -hmm. so mama yangu akatuma pesa nikaenda nyumbani zile wiki mbili kama ziliko karibu kufika like two days to clinic mm -hmm. nikarudi nikapeleka mtoto Kenyata nikapanga line kwa ile room nilikuwa nimeambiwa 
wakati nilifika hapo daktari akaangalia zile faili na mtoto sayo alikuwa sawa amekuwa na uchungu mwili mzima hakuwa mtu anaweza tembea alikuwa anafanya kumbeba kwa mgongo na sometimes ukimsongesha uki, uki, uki hivi unasikia anakwambia mamu uchungu kwa mgongo yangu Mamu niko na uchungu wa kichwa. Mamu yani alikuwa mwili wako tulikuwa na uchungu kila, kila mahali. Ukimguza hivi anasikia na uchungu. Mm -hmm. So kufika pale nikaambiwa huyu mtoto muanze process alazwe. Mhm. Mfungue file. Hawasemi ni nini? Hawaniambii ni nini. Hawakuniambia anything. Lakini mume wangu akaniambia hatuna pesa. Mm. Akaniambia hivi, kama ni wetu ataishi. Mm. Twende nyumbani. Nakumbuka nilikuja nikafika town. Sina painkiller. Na tukiwa kwa ile line ya pale Kenyatta, mm -hmm. tuliambia mume wangu kimbio nime Panadol. Tupe mtoto pale nje. Mm. Ju ana joto nimemtoa nguo zote mbaki tuna nguo ya ndani kaina mm. Ni moto kabisa. Nikampea hiyo nikamwe nje nikampea. So wakati tumefika hapo tumeshindwa tukaamua kutoka. Kufika town nilipigia mwibaji mmoja rafiki yangu. Nikamwambia ni kama una kitu kidogo tu nitumie ni mmlie mtoto wangu dawa. Mm. Akanitumia 1200. Tukaenda chemist tukanunua dawa ya kuongeza damu. Jua alikuwa amekuwa pain kabisa. Mm -hmm. Kufika kwa nyumba mama yangu akaniambia akanipiga akaniambia Eva beba mtoto mleteni nyumbani akamwambia mamu nimechoka sikuji. Akaniambia basi pumzika leo la kesho natuma fare ukate viti mbili unletee mtoto. Mm. So mama yangu akatuma na akanibembeleza sana. Na nikabeba mtoto nikaenda nyumbani. Na kumbuka wakati nilifika kwa stage ya kwetu. Mama yangu alikuwa hapo kwa stage. Ana kusubiri. Amenisubiri. Mm. So nikitoka kwa gari na mtoto, mama yangu alifanya kuweka mgongo nikamwekelea mtoto. Na akaniambia, akakimbia na mtoto akaniambia, "Wewe sister yangu alikuwa anaishi kwa hiyo shopping center." Akaniambia, "Wewe enda kwa sister yako, wacha mimi niende." So <laughs> alikimbia akaenda kwa, kwa kwa church. Kuna church ilikuwa mahali kulikuwa na mapasta wanaomba. Mm. So yeye alikimbia akarusha mtoto kule ndani. Oh. Mtoto wangu alikuwa yani ungemwangalia ungeona kitu si cha kawaida. Mm. So mimi nikakaa watoto mama mama akakaa huko mtoto akiombewa akakuja mtoto jioni. Kesho yake akaniambia nataka tupeleke huko mtoto hospitalini. Mamangu akatafuta pesa. Tukaenda hosi ambayo ilikuwa ni ya ya, ya masista ziko pale nyumbani mm. inaitwa Nangina. Mm -hmm. Nikalazwa pale for good nine days. Na daktari alikuwa anga na nilikuwa nimebuy discharge summary ya Kenyatta. Unajua mm -hmm. Mungu ajamsaidia na neema ya kusoma. So sikuwa yeah. naelewa imeandika nini. Yeah. So wakati nafika pale nauliza mama mtoto nikamwambia mimi si, shida ya mtoto wangu sijui. Niliambiwa hana ugonjwa. Mm -hmm. Walipoangalia ile discharge summary wakaona kuna kitu. Mm -hmm. So daktari akakuja akaniambia baada ya siku tisa akaniambia huyu mtoto nataka nikutume between his hospital mbili. Mm -hmm. Either umpeleke Moi referral ama aga kan kisumu lakini nitapiga simu ni confirm ni wapi nitakutuma mm -hmm. na akaniambia nikikuto ukitoka hapa usiende kwa nyumba enda straight mpaka kwenye nitakutuma hatukuwa na pesa lakini huwa nashangaa na Mungu kwa sababu kwa hizo hizo vipindi zote Mungu alikuwa anafungua njia yeah. tu anafungua njia so wakati akakuja akaniambia nataka upeleke huyu mtoto Moi Rifaro Eldoret mm -hmm. tuka discharge na nika promise nikitoka hapa naenda huko direct but sikuwa na chochote mm -hmm. So ikabidi nitoke niende nyumbani kwetu. Mama yangu akaapply aka loan mahali. Hmm. My mom aliji sacrifice aliuza ngombe zake, akaapply loans zake, biashara zake zikaanguka sababu ya mtoto wangu. Mama yangu akakimbia kitu kama siku mbili tatu nina akakimbia akaapply to loans mahali. Hmm. Tukakaa ndani ya gari tukaenda Moi Rifaro. Moi Rifaro nilikaa huko kwa muda sana. Si mwezi moja mbili, miezi nane. Yeah. Lakini kwa hiyo process wakati tulikuwa tumelazwa walifanya vipimo zao zote. Na wakajua shida ya mtoto. Lakini wakahofia, wakachukua muda wa kuniambia. Okay. Ilikuwa like mm. wanaogopa nani atapelekea mama wii report. Mm. So kukakuwa na daktari mmoja ambaye alijiamini. Akasema kama ni mbaya ni mbaya. So siku moja nikawa nimeamka asubuhi, nimemaliza kutengeneza mtoto wangu but alikuwa amegonjeka. I remember tukiwa home kuna siku moja aliamka akaniambia mama macho yangu moja imekataa kuona haioni kabisa. Mm. Nikamwambia Emmanuel una joke. Akaniambia mama nikifunika hii hii jicho haioni. Mm. Baada ya siku mbili akaniambia mama unajua it was around 6. Mm -hmm. Mama unajua nini? Tuko kwa nyumba mama yangu tu bado. Mm -hmm. Sasa sasa hii macho yangu haioni kwani kumekuwa giza kila mahali. Oh, so the moment nampeleka Kenya nini nini Eldoret alikuwa ndio ameshakuwa blind. Hakuwa naona 
kabisa hata angeona chochote so wakati nilipofika pale hmm. wakapima vipimo zao mama yangu hakuwa iniachilia hmm. moyo rifaro mume wangu alikuwa Nairobi lakini mama yangu alikuwa anahakikisha mpaka alikuwa anajulikana hmm. anaacha wadogo wangu nyumbani anakuja na kana hata kama ni wiki moja anakimbia anauza ngombe anarudi tena daktari akaja yule daktari akaja wameshafanya vipimo sasa wanangoja tu kunidropia ujumbe ili ili mm. nikubali ilikuwa saa sita na dosi nimetoka kwa line kupanga line ya chakula sasa niko hapo nataka mm. kutayarisha chakula mm. akakuja akanambia mama Emmanuel unajua kile ambacho kinasumbua mtoto wako nikamwambia hapana na yet my son haungejua kama analala ama halali mm. so ungejua hana, analala umsonge usikie akimorota mm -hmm. lakini kama halali utasikia utaona akijipapaza papaza tu mm. so kumbe hako amelala your son yes alikuwa macho na sita huyu daktari hakujua mm. so akaniambia huyu mtoto ako na kansa oh, yo, yo, na imekula yo, yo, yo. kila mahali na my son alikuwa anajua what is cancer oh lord what <laughs> So mtoto alisikia. Alisikia. Now do this. Waje tupate kibao kimoja and then we come back. Mhm. Mm wow. 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 Yeah. Such is life. Mm. So um tupate kibao kimoja. Hata ngoja kabla kibao. Mm -hmm. Eh tuangalie tuone kama mna jumbe ambazo zimeweza kuingia. Nilikwambia kwamba hey anyway kuna huyu ambaye anasema Eva you are strong story yako imenitoa machozi mm. nimependa ujasiri wako mm. uh, mwingine anasema kweli Mungu ni Mungu anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya yeah. kweli siwezi kueleza mm. anasema Maureen Akod kutoka Nairobi mwingine mm. hapa anasema oh, oh okay wewe nimekuwa na nitakuwa na, na, na kusoma baadaye yeah. praise god amen unasema mm. the story has really touched me mm. labda kwamba kama tunaweza kupata that handkerchief it's, it's going to be Thank you so much David. Um, indeed uh, God is awesome. Sijui kama una jumbe huko. Endelea tu kutoka upande wako. Kuna mwingine hapa ambaye anasema ya kwamba tunalia huku nyumbani. Kumbe watu wanaweza wakapitia mambo magumu kiasi hiki. Na hata neema ya kueleza mambo haya hata ameitoa wapi? Mm. Ni Mungu mwenyewe. Unasema ni Mama Frank kutoka kule Njoro. Asante sana Mama, Mama Frank. Frank. God bless you. May God bless you. Mm -hmm. Mwingine hapa anasema woi Mm huyu -hmm. hata amesema woi guy hata hakusema lake jina mm -hmm. na hakusema ni nani lakini ujumbe nimeupata hapo okay. so ni baadhi ya jumbe hizo ambazo mm -hmm. zinaingia kuhusiana na ushuhuda wake mm, but this is just to show as well that god wow. is still powerful in every situation so tupate yes. wimbo and then we come back yes ndivyo tuje tuulize mm. mtoto amesikia yeah. so. ya kwamba mtoto wako ni saratani kansa mm na iko kila mahali yeah. na imekula kila mahali mm -hmm. mtoto hajalala kumbe wakati yeah. wote huu wakati ambapo mtoto haoni wakati wote mm -hmm. ambapo paji la uso yeah. linasonga wakati wote ambapo macho, macho yanatoka mm -hmm. wakati wote ambapo anasema mkono mm -hmm. mguu unafanya mm -hmm. nini yeah. mtoto mwenyewe hakuwa anajua lakini mm -hmm. anatoka kuna shida ndani yeah. yangu mama mm -hmm. you know Wow. Tupate song. Tupate wimbo tutakaturudi uh, kuendelea. Perpetual and then we'll be coming back in a short while. Mm, tunapata wimbo ambao unaitwa umeinuliwa. Hmm? umeinuliwa okay. sawa yes alafu tukirudi tutakuwa tukirudi wow sikia zaidi Ya 
damu miaka kumi na miwili wewe ulimponya hakuna linalo kushinda baba wewe ni mponyaji tumerudi and i can tell you this is another hmm. uhalisia yeah. ndani ya raushwa mm. na huku watu ndio tunikulia wanalia kwa sababu naona ndani kutoka kitui hata huku sema kitu tu and you know and then kuna nani mm -hmm. Evelyn you are a strong lady umenitia nguvu zaidi though nimelia zaidi na nimeona hata kaa nimepitia shida si zaidi ya yako uh, unasema ya kwamba hakika Mungu yuko yeah. mwingine anasema hapa woe is so painful Mwingine anasema wa nimelia machozi ameisha Mungu amtie nguvu hata mm -hmm. watu wamesahau kuandika mpaka majina yeah. praise god Sharon yeah. kutoka Nairobi mm -hmm. uh, Evelyn is such a strong lady who shuhuda umenitoa machozi lakini Mungu anaweza yote mm. kama uko naye niambie Mwingine hapa anasema ati unasema tumepitia kumbe kuna watu wamepitia magumu and they are still worshiping god Mwingine anaitwa Eva anasema okay ana, anaitwa Eva na pia anaitwa Eva Anasema that you are a really strong lady anasema God is faithful. Wa faith kutoka pia Vinjoro anasema guy mother ni may God uh, continue giving you strength but we serve a covenant keeping God. Yeah. Yes, mwingine anasema thank you for sharing. I feel very encouraged uh, encouraged now. I'm passing through a hard time. Kutibu mtoto wangu pia alianza kuugua five uh, na yuko five months old now. He's standing four years August. God is Jehovah, uh, Jehovah Rafa and Yahweh. Kwa na imani. Mm, Anaitwa Mama Anointed. Asante sana. Wini kutoka kitui anasema woi, my sis Mungu anakupenda zaidi na zaidi. Ni mapito tu ya baraka hayo. 
anasema zaidi kumtumikia Mungu. Mm. Asante sana Lydia Wahome. <laughs> Alright, ni mwana jumbe wako. Mwingine anasema ushuhuda ni so powerful. Anaitwa Sylvia kutoka Taita Taveta. Jume ni nyingi sana hapa. Mama Lucy kutoka Kitale anasema she is a very strong woman. Anasema aki ni milia weye. Alright. Sema hello and praise God. Anasema God is a powerful healer. Uh, Lucy from Nakuru. Anasema praise God kamiti and Rachel. I'm so moved by the testimony of Evelyn. She is a strong woman. Blessings, blessings. Wamwisho, ndo tuendele kwa sababu jumbe ni nyingi sana. Anasema wa kamiti ambaraka Joseph. I thought nimepitia kumbe. I was born in the same Pumwani hospital anaitwa Taken from uh, Kenyatta. Okay. All right. Jumbe zangu ni nyingi sana huku lakini nikiangalia naona ya kwamba kila mmoja anasema analia. Mm. Sasa sijui kanda zisoma ama kwanza tunasubiri. Committee and Rachel watch and devote we don't lose the flow yeah. uh, of the testimony. Mm. Uh, sasa ni testimony au metatahitaji? Yeah. Ni testimony kwa sababu Mungu amekupa nguvu ya kuweza yes. kuisimulia. Mm. Yeah. So mtoto amesikia mm. daktari akisema licha kwamba da, daktari hakujua mm. daktari ni kusema tu alisema kwamba maana madaktari wengine wote wanaogopa kuja kuambia yeah. so akaja akakwambia you know unajua mtoto ni nini mtoto yeah. ni kansa na imekula kula kila mahali and now your son akasikia yeah. mm -hmm. na kwa hicho kipindi Mungu unajua Mungu fanya vitu na njia zake yeah. kwa hizi kwa mkono wangu nikamea kitu kwa hiki kidole Hiki kitu kikakuwa kikubwa sana. Mm -hmm. Kwa hivyo mtoto wangu angetaka kunijua angeniguza. Ah, uh -huh. So akafanya kuniita haoni. haoni. Mm -hmm. Akaniita mamu. Na nilikuwa nalia sana. Mm -hmm. Akaniita mamu. Kuja hapa. So akashika mkono wangu akapapasa hiki kitu. Mm -hmm. Akakimbia akaguza uso wangu akaniuliza mbona unalia? Mm -hmm. Ati mimi niko na kansa. Mamu usilie si kufa nitaishi. Alikuwa mtu very strong. Mm -hmm. So in that process Mungu akanipa na nikachukua simu na kumbuka mtu wa kwanza nilipiga mama yangu. Mhm. Mm alikuwa ameshaudi nyumbani tena. Nikamwambia mama Daktari amesema mtoto wangu ako na kansa. Mm -hmm. Nikakata. Nikapigia baba yake nikamwambia naambiwa mtoto ako na kansa nikakata. Ilikuwa kitu saa na nusu lakini by saa moja mama yangu alikuwa mwili faro tena. Mm -hmm. So kwa hicho kipindi Mungu akanipa neema nikaongeleshwa kuhusu kansa nikasaini mm -hmm. kukubali mtoto wangu apewe kemo na akaanza kupata kemo. Mm -hmm. Na hata hii kemo akipewa walikuwa na hofu unajua kemo it's a strong thing. Yeah. Walikuwa na ni kama ata, itaimaliza. Mm -hmm. Lakini Mungu alifanya maajabu mtoto wangu akapata kemo haikumu affect. Mm -hmm. Na akapata nguvu mm -hmm. na akakuwa na nguvu mm -hmm. na nikakuwa discharged. Na niki discharge pale atakuwa na pesa. Mm -hmm. Kule nilikuwa naishi marafiki zangu wakapanga arambea hata kama mimi mwenyewe siko. Mm -hmm. So mtoto wangu akatoka. Sasa nikawa ya kwamba nitakuwa nampeleka for kemo Moi Rifaro. Mm. Na nakumbuka nikapeleka mtoto wangu sana. Siku moja nikaenda nikaambia daktari na kwamba nataka unia, uniambie jambo moja. Mm. Hata kama ni India nitangangana nimpeleke. Mm -hmm. Lakini kwa sababu walikuwa anajua imeenda sana wakaniambia mama Emmanuel. E, uyu mtoto hata tukuandikie barua kumpeleka India hata saidika. Mm -hmm. Sababu imeenda sana. Lakini mtoto mwenyewe alikuwa na zile za nitapona. Yeah. So alikuwa anaweza ukimshika mkono anatembea juhaoni lakini mgu moja ulikuwa umekuwa mrefu mwingine mfupi so anaenda tu akilimba. Mm. Na siku moja nikaambia daktari nataka unisaidie nifanye nini baada ya hizi akaniambia labda kama utakuwa na uwezo umpeleke for radiotherapy. Mm. Lakini hiyo tutaki kukudanganya ni ya kumshikilia tu. <laughs> E, nikakuja nikangana na baba yake marafiki wakatusaidia sasa mmerudi Nairobi tumerudi Nairobi mm. lakini nilikuwa nakuja Nairobi na kaa like 3 weeks na mpeleka Moi Faro mm -hmm. Three weeks narudi Moi Faro for the treatment baada ya kumaliza treatment za kufa, kupata radiotherapy 10 sections mm -hmm. nikampeleka kemo ya mwisho nikaambiwa afanye afanywe MRI akafanywa so nakumbuka it was the last report ambao nilikuwa napewa Daktari akaniita akaniambia na mwenyewe alikuwa anajua anafanywa MRI. Mm -hmm. So alikuwa zile zamamu najua hii itakuja kama mimi nimepona. So wakati nilienda kupata ripoti daktari akaniambia mama Emmanuel kama uko tayari kuja nikwambie ukweli. Nikamwambia nitastahimili. Mm -hmm. So nikakaa akaniambia hii picha inaonyesha ya kwamba hii kitu haijasaidia mtoto wako. Kai. Hii tuma bado iko na nikubwa. Mm -hmm. Na ilikuwa between memory and brain. So ilikuwa ma affect kichwa. 
akaniambia ndio sababu macho yana macho yanatoka hii forehead imekuja sasa kidogo ungekao pata hapa kuna uvimbe inatokea hapa kuna uvimbe inatokea ye, 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 ni tuma akaniambia huyu mtoto wako atakufa atarudi kwa ile style yenye alikuwa kwa sababu ndio apewe kemo paka mm -hmm. nyama zilikuwa zimetoka kwa macho nyama zinatoka zinafunika hii it's okay yeah. but napenda god it's okay wacha okay. ngoja as you wow sasa huku <laughs> Anasema nani huyu? Uh, akina Mungu tu. Mtu wetu mwenye akona mtoto anamsumbua tu, umponye tu. Mm, umponye tu kwa sababu awashughulikie mm. because we kuna report tunazipata mm. zinavunja mtu moyo. Nimelia machozi ya Meisha lakini naona ukuwa Mungu katika hayo yote. Mwingine <laughs> hapa anasema wa hata kuna mtu anasema nini mm. jina huko anasema story yake imenigusa sana kuna Mungu aendelee kumtumikia sana. Mm. Uh, hayo majaribu it's well. Uh, anasema Jennifer kutoka Nakuru anasema imani ya mtoto tu inatosha. Okay. Right. Hello ni Michael kutoka Meru take it mm. easy. Wa mtumainiwa bwana yeah. hawatawahi aibika milele. Mm. Yes. Alright anasema committee all things work for good for those who love Christ. Mimi ni Joseph kutoka Machakos. Asante sana. Anasema hi Roshua, hiyo ni story ya machozi and it's so painful <coughs> but God is faithful. Peter from uh, at River anasema pole sana uh, pole sana dadangu. Alright. Alex kutoka Maunaro kuna sema ushuhuda wa Evelyn umenigusa kabisa. She is a courageous woman. Mm. Are you good to go? Mm. Please. Okay, it can happen hivyo na Sio nikatoka pale na hiyo ripoti. So daktari la sikuambia baba yake chochote. Right. Mm -hmm. So nimekuja nikijua mtoto wangu. Na uliambia mtoto. Sikumwambia. Mm -hmm. Nakumbuka nikitoka kwa ile rumu nilimpata kwa kitanda anajua nimeenda kupokea ripoti. Mm -hmm. So I yalikuwa like mama amesema aje nikamwambia wamesema uko sawa. Mm -hmm. So nikakuwa na nikaambiwa ya kwamba sasa hii ndio kemo ya mwisho amepata. Mm -hmm. In case of anything msai murudisha hapa. Mpeleke hosi yote yenye iko karibu. So nikarudi Nairobi. Lakini siku ambayo baba yake hiyo report mm. nilinyamaza nayo mpaka leo. <coughs> Mtoto wangu tukakaa ile kemo wakati kumbe ilikuwa na muda tu kiasi kwa mwili. Mm. Tukakaa the year 2017. Kitu mwezi wa tano akaanza complications. Mm. So ikawa leo unaamka hana nguvu unakimbiza husiko karibu. Wale walikuwa wameniambia ukienda popoto enage na hii barua. Okay. So nikipeleka wakiangalia wanafanya kumpea pain killer. Mm. Wakikubali kumweka muongeza damu anamuongeza. Mm tukaenda hivyo mpaka mtoto wangu akaaga the year 2017 mwezi wa saba. kuna mahosi nilikuwa naingia na ambiwa rudi nyumbani wakiangalia ile barua wanaangalia yeah, kuondoka na kuambia yeah. enda nyumbani na wakati mwingine sikupenda kwao na sikupenda kwao kwa sababu wanaangalia umempelekea ndio lakini hana uwezo wa kutibu hicho kitu yeah. oh. so ananiambia rudi tu nyumbani so ikafika mahali tu mwana lakapumzika na ilikuwa kipindi kizito sana kwangu kwa sababu na kwa hiyo muda si kwa ideba mimba tena na si kwa itumia kinga tena so nikajiuliza kama mtoto wangu ameaga akiwa na miaka kumi, mm. na sijawahi beba mimba mungu ni nini kinafanyika kwa maisha yangu mm. so nikaona ni kama maisha yangu imechukua mkondo mwingine yeah. sasa huyu mtoto ameenda sina mtoto na unajua watu nao ni wazuri kwa sababu kila mtu ubeba kitu venye anataka yeah. Na kumbuka ndio wakati nimeanza nimetoa albamu ya kwanza. Mm -hmm. So wengine wakasema nimeingia kwa Illuminati, nimetoa mtoto sacrifice, nitake kutajirika mziki, nikasikia mambo mengi lakini Mungu akanipa kunyamaza. Mm. Mm, silence. Mm. Mm. Is... Mungu oh, yes, amenifunza yeah. kunyamaza. Yaani mtu anafungua kinywa anasema kwamba yes. 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 nimetoa mtoto sacrifice kwa sababu ya uimbaji. Na ukikumbuka bila ambavyo umetesema. Na nikikumbuka hata uimbaji wenyewe nimefanya harambe ndio nikaanza kuimba. I was like it's okay. Kitu ambacho nilishukuru Mungu mume wangu alinionyesha ya kwamba yeye ananiamini. Yeah. So ilinipa nguvu. Mm. Tukisha zika mtoto tukarudi sijabeba mimba. Mhm. Mm Mamangu akaniambia siku moja unafaa uende hospitalini tujue ni kwa nini haupati mtoto nikamwambia nipe tu muda kwanza nipone. Yeah. So akanitu, akanivumilia nikachukua miaka tatu. Mm. 2021 mwezi wa 4 nikamwambia sasa niko strong nitaenda kutafuta daktari. Mm. Nikaenda process da gynecologist. 
nikafanya vipimo zote ambazo mwanamke hufanywa na kumbuka siku ya mwisho ambayo nilikuwa nenda kupokea report mm -hmm. nili, nilishikwa na kitu like niko na stress mm -hmm. but na hisi kitu fulani ndani yangu na hiyo siku mume wangu akaniambia twende so mimi nilimtangulia lakini akanifuata mm -hmm. tukiwa tunaingia kwa ile room ya kuongea na daktari na zile pita zote ambazo nilikuwa nimepewa nimefanya mm -hmm. Nikapimwa pressure, nikapatikana pressure yangu ilikuwa juu sana. Mm -hmm. Wakanishugulikia, and then wakanipa report. Report ambao walinipa, mm -hmm. <laughs> unajua, ilikuwa nzito kwa sababu haikuwa nzuri hata kidogo. Report ya kasema kwamba, wewe hauwezi pata mtoto. Tubesi zako zimefungana. Na mahali zimefungana, hatuwezi guza. Nikamuliza tu swali moja. Ni nini imefanya zifungani? Mm. Wakaniambia kumaanisha umekaa bila kupata mtoto. Gai. Na mimi sijai tumia chochote. Mume wangu alifanya kuuliza sali moja kwa uliza kumaanisha huyu hawezi za. Akaambiwa yes huyu hawezi za kwa njia yake. Hawezi pata mimba kwa njia ya kawaida unless mtumie ile njia nyingine ya ku transplant. Mm. Na it's very expensive. Mm. Hatukuongea tena. Nililia kutoka kwa hiyo room Nikipanda matatu nilikuwa na kwa matatu na kaidi machozi na mwagika Nililia mchana mzima Nililia usiku mzima Lakini nikasikia ndani yangu kitu moja Kwa sababu mme wangu haku ongea tena mm. Nikasikia ndani yangu kitu moja nikambia mungu Nimepokea ripoti nyingi zimeumiza mwe wangu mm. Na hizi ripoti unazijua Nataka unipia mani ya mwe wangu mm. Na hiyo ripoti ambao nilipokea leo hii Ilifanya mme wangu kachukua mwuzi mungine Kwa hivyo akachukua maisha yake mengine haka move na life yake, life yake nyingine mm. Ambayo mi nikambia buwana tu pia haija kuwa ki, haikuwa haki kuwa kipindi kiraisi kwangu mm. Lakini mungu wakaniambia nyamaza mm. Kila jambo linafanyika kwa wema kwa wala mbao na mamini mungu mm. So that's me Na kila ambacho ni mempenda mungu nacho ni ya kwamba mm. Hakuna wakati mungu atasema uongo yeah. Na hakuna wakati mungu atakuachilia. Mm. Watu watakuacha. Mm. Kabisa. Ata wale ambao umejishikia watakuacha. Yeah. Wakuache kwa uchungu. Wakuache kwa madharau. Lakini mungu hata waikuacha. Yeah. So bada hiyo ripoti. Maisha ikabadilika. Maisha ika change. Mm. Nilipata ripoti 20, 2021 mwezo wane. 2020 life end ika change. To another direction. And I'm not regretting. Yeah. I thank God for everything. Mm. Na kwa sababu ameniambia kwamba yeye tu ni Mungu anayetuwazia mawazo mazuri. Mm. Na mipango yake kwetu si kama ya wanadamu. Yeah. So ninaamini Mungu ana mipango mizuri na mimi. Yeah. Ana mawazo mazuri na mimi. Mm. Na ninaheshimu uamuzi wa Mungu na pia naheshimu uamuzi wa mtu. Mm. Na unajua mtu akifanya uamuzi ni vizuri ukubaliana na uamuzi ili moyo wako upone. Mm. Haijakuwa rahisi kwangu lakini ni siku moja tu nililia sana nikalia nikalia lakini kasikia Mungu ananiambia je let it go. Yeah. I know what you deserve. Mm. And that's me. Napenda mungu kwa sababu amenishangaza. Kwa kipindi hiki mungu ameneka kwa jangu. Akawa na nikumbusha. Nimekutembeza vipindi vingi. Hata mm. wakati hauko unajua kuomba. Bado nilikupigania. Hata yeah. wakati hauko unajua kufunga. Nilikupigania. Mm. Na hata wakati huu umeachwa hivyo 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 tu. E, na unajua kuomba. Mbona nisikupigania. Mm. Mungu amenitembeza kwa vipindi vingi lakini nimebaki kujua kwamba kuna Mungu mm. ambaye anaweza fanya kitu ambacho watu wawezi fanya. Yeah. Kuna Mungu ambaye anaweza achilia mtu. Mm. Kwa hiyo safari yote Mungu hajawahi niacha. Juzi nilikuwa najua ya kwamba nita nitachizi lakini hajaacha nichizi. Mm. Yaani Mungu amenifanya nikachizi tu ndani yake like. <laughs> yeah. Yeah. I love God. Yeah. Hallelujah. Evelyn Penda mungu sana. Mm. Na nimempenda. Yale mambo mungu amenipitisha. Mm. Ya mifanya ni mkaribie mungu na ni mjue mungu. Yeah. Ya menifunza kutojikimbia kama mimi. Mm. Ya menifunza kujojitetea kwa watu. Mm. Ya menifunza kutojieleza kwa watu. Kutulia. Ya menifunza kutulia na kuacha mungu afanye kama mungu. Mm. That's me. Mm. So ikafika mali mkambia mungu sasa. Hapa ni kwa janga umeniweka. Mm. Unajua tunasikianga watu wakisema, Elia liekwa kwa jangwa, mm. mungu wakawa na amurisha kunguru, that's me. You have seen it? I have seen it, nime experience. Mm -hmm. Jangwa hainanga kitu chochote. Mm. Jangwa, jangwa ni mungu na wewe. Mm. Ni wewe na mungu muna semezana. Mm. So mungu wakawa na nifunza. Unakumbuka hiki kipindi? Mm. Unakumbuka hiki ata hili limefanyika kwa wema. Yeah. Achili. Mm. So, I just have peace. Nina serve to God. Mm. Nasikiza tu mungu. Na mambia sa mungu. 
enda na mimi tu. Yeah. That's why leo niko hapa. Mm. Napenda Mungu sana. <laughs> wow. <laughs> Ladies and gentlemen, uh wondo <coughs> shuda wake uh dada Evelyn. Na si Evelyn Wanjiro. Mm, Evelyn Odoro. Yeah. Kwa <laughs> sababu <laughs> acha. Yeah. Kuna wakati pia tulikuwa naye Evelyn akitueleza vile ambavyo pia alipitia safari. Mm, yeah. Ngumu sana lakini Mungu akampigania kwa njia ile kubwa. Evelyn mm. Wanjiro receive our greetings wherever you are mm. Mungu aponye moyo wake wa hiyo story imenikumbusha mbali sana sijui kama moyo wangu utapona mm. nakumbuka mwaka 2016 jamani unasema uchungu hujasema nini ambacho kilifanyika lakini kile ambacho kilifanyika Mungu na akupe pumziko mm. Mungu na akusaidie to overcome whatever it is that happened mm. uchungu ulio nao makovu yote hayo yeah. Mungu akakupe na pumziko mm. na akakupe kutulia kwa sababu yeye ni Mungu Amen. Twende moja moja kwa haraka tu. Alright, alafu utaangalia yeah. kuna kitu umetumiwa kwa simu yako. Mimi nani nikisoma huyu anasema hata mimi wewe. Oh. Okay. <laughs> okay. Anasema hata mimi nikipitia Mungu yuko. Wacha atende your testimony has really molded me. Anasema oh, yeah. feeling so sad for Evelyn's testimony let God be with you. Uh, mwingine anasema kama mungu, uh, kuna Mungu binguni Uh, zaidi ya yote anabaki kuwa Mungu anaitwa Janet. Mhm mwingine anasema MBCI ake Mungu amkumbuke. Uh, okay Boni from uh, Shinyalu Asante God bless you. Mary from Subuki anasema your story is painful but encouraging. Mm, asante sana. Uh, Dorcas kutoka Keno anasema oh my anasema you very strong mom may God bless you sana Dorcas kutoka Keno. Hamna kitu yeah. hapa sijakiona labda atume katika ujumbe wa kawaida right. kwa sababu ya ambazo haziwezi kuepukika. Mm. Sawa sawa. Sasa mhm. Mm mm -hmm. Misomo Claire kutoka Yobuye anasema kuna vitu nimepitia lakini Evelyn amefanya nijue kuna Mungu ambaye ananipenda sana. Mm. Yeah. Anasema ninalia na yeye. Mm. Mm. Evelyn wewe ni dhahabu ambayo lazima ipite kwenye moto Mungu bado yupo and it's never in vain to Amen. serve him ndivyo mm. anaposema hapa mm. and then Mungu sio mwanadamu wanadamu wamefanya yao atafanya yake sister yeah. mm. ni Maureen kutoka kuwa hapa Nairobi hata mm. mpaka anasema kule mm -hmm. mwingine hapa anasema morning committee Rachel and Evelyn I'm mm. so emotional concerning today's story testimony you have reminded me of my mom who passed away on first of this march my mother will follow up hata nikiwa hapa Nairobi ngong kama nina kitu ya kula Hmm. Unasema ya kwamba Steven kutoka kule Ngong I hmm. prayed uh, for my mom's healing nimeokoka lakini nilifika wakati nikamwona Mungu kama si wa haki hmm. you know yeah, kwa yeah. sababu ya kile ambacho aliweza kukipitia but hmm. I believe you know ya kwamba you have been testimony. able kuona ya kwamba ukuwa Mungu umepiku mambo yote ambayo tunayapitia yeah. yeah. na wakati mwingine tu Mungu ndiye anatuponya majeraha kwa sababu yeah. wewe kama mwanadamu peke yako hmm. wewe kama mwanadamu peke yako tu Hawiz. Is, ah, is by God's grace. Mm. Anasema hi good morning. Ni pure TikTok Aviro. Anasema she's uh, she's such a strong lady even with all that she's uh, she still trusted in God. Mungu ni wa maajabu. He does things on time. When we think it's over he comes. Akiwa anasema nimepitia kwa kuwa na chronic disease bila kiwa but kuna dawa and have never been sick. Okay? Okay. wako hauje umemalizikia hapo but naamini unasema kwamba umekuwa sasa encouraged by the story of Evelyn. Now I have a story to tell someone who is going through something difficult do mm. you wear here Evelyn sijasikia kama hii. Let the name of the Lord be praised yeah. and may God continue strengthening her. It is well. Sydney kutoka kule Gidongori mm. uh, unasema such a heartfelt testimony. Asante. Sasa yeah, unajua asante. Eh, jumbe ni nyingi sana hizi sana. na hatu, sana. hatuwezi tukazisoma zote. Yeah. But Evelyn pia tungetaka utueleze mm. kuhusiana sasa na sehemu ya uimbaji wako. Of course nilitwambia mm. vile ambavyo ulianza kuingia katika uimbaji. Mm. Nilikuwa nataka ugusie kwa sababu nimeona kuna watu wengi sana hapa ambao wanauliza wanaweza wakapata nyimbo zako kwa njia gani mm. na pia wewe katika mitandao ya kijamii watakupata kwa njia gani. So tuambie hayo mambo yote. Nashukuru Mungu. Kuna kitu moja Mungu ametia ndani yangu. Mm. Ukiona mtu anaanguka kuna mtu amefanya anguke. Ukiona mtu anainuka kuna mtu amefanya akainuka. Mm -hmm. Ukiona mtu analia kuna sababu ya kulia. Mm -hmm. Ukiona mtu anacheka kuna sababu ya kucheka. Mm -hmm. So mi napenda Mungu kwa sababu amekuwa mzuri. Licha ya mm -hmm. mambo yote Mungu ni mwaminifu. Yeah. Nyimbo zangu utazipata kwa YouTube. Okay. Support me 
stand with me mm. niko kwa hii safari ya recovery yeah. i know this is my year yeah. Yeah. nilikuwa namwambia Mungu licha ya kuwa nimelia sana nikasononeka lakini sana wakati wangu wa kushuhudia mm. wema wa Mungu na kutangaza ukuna uweza wa Mungu yeah. mm. utanipata tu kama Evelyn Odori mm. Evelyn Odori mm. eh, kwa YouTube channel yangu mm. subscribe my music mm. give me a comment yeah. na itanitia moyo pia share yeah. my music mm. ukikuja kwa social media utapata kama Evelyn Juma no. mm. na utanipata. Okay. Yeah. Okay. Kuna nambari ya kufikiwa na ama umetuambia? Nambari bado sijapeana nambari. Una, una uhuru wa kupeana ama una Niko na uhuru tu bora itumiwe vizuri. Yeah, kwa njia inayofaa. Labda unaweza ukapata mwaliko mahali kwenda yeah. kuhudumu. Mwaliko ni alike ni Labda kuzungumza na watu kusema kile ambacho mm. umekipitia kuatia moyo. Mm. So you can also share your number. Yes. Namba yangu ni 01 mm -hmm. 15 94 57 98. 0 01 15 mm -hmm. 94 57 98 Oh yes I'm available So hiyo ndio nambari ambayo mtu Ndio nambari yangu unaweza nipata Naam mm. yeah. Lakini kwa yote umeona ukuwa Mungu hauna yote. hauna 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 hisia za kuhisi kana kwamba Mungu alikufananisha <laughs> mambo Hapana e, Mungu tumekuwa na uhusiano na kanielezea yeye ni nani kwangu na. na kwa yote nimempenda Mungu sana kwa sababu kama hangelikuwa Mungu mm. my friends singelikuwa yeah. Naam kama hange ilikuwa ni Mungu ana sababu na mimi mm. leo hii singelikuwa mm. kuna vipindi nimevipitia vikafika mahali nikasikia kama vinanilemea mm. lakini wakati namuita na niitika tu mm. nimemuona kwa njia kubwa sina doubt na Mungu yeah. sina shaka na Mungu yeah. ninajua tu kila jambo linafanyika kwa hema hata hayo yote ni kwa wema na utukufu yeah. wake tu na kumtumikia huaji na, na siachi mm. naamini kuna siku tutakaa kwa hiki kiti tena yeah. nikiwa na ushuhuda tofauti hallelujah yes. najua yes. hilo glory be to kuna Allah. siku tu nitakaa mahali niwaambie ni watu oneni venye Mungu amefanya yeah. Nilikuwa namwambia juzi wow. nataka Mungu wangu sitaki no. Mungu wa Ana na sitaki Mungu wa Shadrach nataka tu Mungu wa Evelyn mm. na akanyambia hako tu anakuja no. na amechukua ushukani that's why leo niko hapa mm. yes siachi Mungu mimi wacha nikushangaze <laughs> vile ambavyo nilikupata wewe mm. of course mm. uh, you had sent a message mm. na kwenye kwenye inbox yangu yeah. na ukanambia kwamba na ushuhuda huko umetaja chochote mm. yeah. ijumaa hii atakuwa tuwe nawe mm -hmm. you know that very well <laughs> kuna mgeni ambaye tulikuwa tuwe naye amen And then I just don't know how ikakwenda na ikakuwa mm. postponed. Na nikamwambia huyu Rachel nikamwambia sasa mgeni ambaye tulikuwa tuwe naye mm. hata tulikuwa tuje Nairobi sisi. Mm. Ah hatapatikana. Yes. Na sasa tumejulishwa kukuwa kutumechelewa mm. sijui nitafanya nini. Nikasema hivyo. Mm. That's God. Lakini <laughs> mimi nikanyamaza tu. Uh -huh. <laughs> Nilikwenda nikiwa mjini town. Mm -hmm na vuka vuka huko street huko nilikimbia kimbia mm. i am telling you that is when i was reminded of her mm. <laughs> not a phone call from her <laughs> lakini nikiwa town tu nikaambia kuna ujumbe uliupitia mm. wa dada kwenye facebook yako mm. nenda kutafute huo ujumbe umtafute um host this friday Amen. so nikawa najiuliza ndani yangu aje ninajuaje kwamba atapatikana yeah. Lakini sasa kwa sababu nilisikia tu hivyo mm. na nikajua that is God speaking. Yeah. I came, nikaenda, nikatafuta, mm. nikapata, nikamwambia tuma namba, akatuma, nikamwambia nakuja Ijumaa hii. Amen. Sawa. Asante. Now you have seen through that testimony. Yeah. How many people have been inspired? Yes. Mm. You know wakati mwingine pia bila ambao umesema kuna wakati mwingine labda mambo unaona yanapoanguanishwa au mm. unafikiria kwamba yanapoanguanishwa kwa sababu yeah. sijui mm. lakini kumbe ni Mungu ambaye ameona yeah, zaidi ya kile ambacho ulikuwa nakiona mm. na kule mbele ukifika ndivyo unaangalia nyumba unasema ya kwamba ashukuriwe Mungu yeah, so Evelyn yeah, as a raushi wa crew mm. wow. tunataka kushukuru Mungu sana kwa ajili yako asante mm. na nimesikia hiyo ni ilikuwa ni uhalisia ni vile iko yeah. live and we thank the Lord kwa sababu pia last Friday tulikuwa na Anastasia Mukabwa naye akatueleza ya kwake na wakati ambapo shuhuda hizi zinakwenda hewani kupitia kituo hiki mm. ambacho Mungu ni amefanya kikawa hewani mpaka mm. na leo hii mm. zinajenga watu sana Amen. kuna watu ambao watafikiria kwamba huwa tunatafuta shuhuda hizi huwa ni huu hicho ni kitu ambacho by the way ni vizuri yeah. kukisema hapa mm. eti labda ndipo tupate labda kama ni hiyo viewership no. ama ndipo tu trend mm -mm. Wazo letu si hilo kwanza yeah. wazo letu la kwanza ni mm. kama huo shuhuda utamfikia mtu mmoja yes ambaye alikuwa anaelekea kupotea mm. na akausikie akabadilike yes. Yes. na iwe ndio hivyo mm. and we can say kwamba by the grace of god yeah. tumeona hizi jumbe 
ziki ama ama hizi shuhuda mm. zikigusa mioyo ya watu wengi mm. hivi kwa mambo wakati mwingine mtu anakutumia nini anakuambia kwamba niliona testimony ya mtu fulani mm. na wakati huo ndio nilikuwa nimepanga kujiua yeah. nilipomsikia nikaona ya kwamba kumbe pia na mimi Mungu ananiwazia mambo ya mema. Yeah. Yeah. So tunajua kwamba hii ni kazi ambayo Mungu anaruhusu ikaweze kufanyika. Mm. Yes. Na kazi ya Mungu, mm. you know, mradi ya kwamba unajitoa, mm. aweze kukutumia kwa utukufu wa jina lake maana utukufu ni wa Mungu. Yeah. Ashukriwe zaidi. Amen. Kama vile ambavyo umesema hapa na umenena kwa kinywa chako, mm. ya kwamba a time is coming yeah. tutarejea tutafanya ushuhuda mwingine. Yes. Mungu akiwa amefanya kitu cha kushangaza katika <laughs> maisha yako. Sisi wote mpaka wale ambao yeah. kwenye kamera na yeah. tunakubaliana na pia na mtazamaji wote kwamba yeah. it's gonna be Done. Amen. Kwa sababu kwa kweli Mungu wetu ni mwaminifu. Na uku wake ni wa milele. And it is not about us, mm. it is about him. Yeah. Mimi naweza nikamaliza hivyo. Mm. Also thank God kabisa wow. that amekubali that you have the you have the grace mm. you know, kwa na nguvu ya kutembea na yetu. Oh. Yeah, amen. Because in a human capacity mm. as humans sometimes when enda through some challenges hata kama ni kidogo tu mm. and uh, the human thought the first thing ina kwanga God aniniacha mm. and very easily shetani anaweza tumia hiyo time kukutoa mm. kuepo wa Mungu. Yeah. But we thank God that even with the challenges na kila kitu yenye imeendelea that umekaa kwa uwepo wa Mungu and he's he's going to use you for the world amen yeah. not for Kenya for the world amen and you know that everything happens for those who love God yeah. and as long as unapenda Mungu it's happening for your good amen and tutaka <laughs> hapa ku, 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 kuja ku celebrate eh uh, celebrate <laughs> another good testimony amen. Yeah. and we are here see we are here because <sighs> it was the plan of God we mm. you are not to come here today but the fact that we are here it shows that Sorry. it is in the perfect will of mm. God yeah. amen. and probably we are here and your next time sasa tutawaletea ikiwa another testimony yenye utashtuka utash sana itakuwa yeah. just happiness and celebrating hapa yeah. sasa si ndio yeah. we thank god for everything na pia it's also a challenge to each and every one of us mm. wewe ambaye ukipata changamoto kidogo <laughs> hivi mm. unamwacha mungu unasahau yote ambayo mungu amekufanyia <laughs> na unaanza kumuonyesha Mungu ni kana kwamba mm. you know pale ambapo amekuweka ni kama anakuchukia sana mm. mpaka kuna wakati ambapo unakutana na mtu unasikia mtu anakuambia sasa unaniambia tuombe tuombe nini mm. na labda sasa ukisikiza na anachokuambia yes. na ukisikiza kile ambacho tunaambiwa ah. hapa unaweza ukajichunguza na hata utubu mm. dhambi uambie yes. Mungu nimetubu mm. kwa sababu mara nyingi nimekutana na changamoto mm. kidogo ambazo ni kidogo, kidogo sana tu. na nikona kana kwamba umeniacha yes. na hiyo ndo tunataka you know, na kufikiria saa hii wow. as human usifikiri about someone else wewe mwenyewe mara ngapi ndio umepitia kitu alafu kajiambia because of this ni kama Mungu ameniacha ndi sitaki kum sitaki kumwabudu tena yeah. na, na kuna, kwa kuna kwa kitu kwa Mungu amenifunza ya kwamba kwa wata, watu ambao tunamwamini upima kiwango vya imani yetu. Mm. Ataruhusu ripoti fulani kupima kiwango cha imani yako. Mm. Kama imani yako ni dunu utamwacha Mungu. Utamwacha. Mm. Lakini ukikuwa strong na dada levo mm. Mungu atusaidie. So, ukiamua kumtumikia Mungu yeah. tu kuna viwango tu. Untested. Wow. Yes. Now, a friend of mine tells me ya kwamba kuna wakati ambapo alikwenda medical PGH ile Nakuru, uh -huh. alikuwa anaumwa na jino. Mm. Akiwa sasa anajiona ya kwamba Mungu ameniachilia sana jino linauma. Mm. Mm. Akafika huko anataka mpaka akifika hivi apate mpaka ambulance na msubiri. Mm. Alikuwa amekwenda na fujo, unajua yeah. nao jino ikiwa mulia. Yeah. Mm. Eh. Wakati ambapo alienda akaambiwa asimame hapo, sijui nini kifanyike, akawa mpaka anaona hawaoni nini mm. nini. Only for him. Akasikia ambulance zinaingia. Watu wasi na tuanza kutolewa. Anasema jino lilipoa hapo hapo. Yes alipona mtu wa kwanza alivotolewa akaona mguu unashikiliwa na mwingine yeah. ati anasema liliacha kuuma hapo uh -huh. akatoka kwa laini akaenda nyumbani mm. alipofika nyumbani alipokiti tini the first wow. thing alisema Mungu nisamehe yes kwa sababu mimi ni jino peke yake yeah. aliona mtu anabebwa amevunjika vunjika mm. ndipo akasema sasa kisirani kilikuwa cha nini mm. kwa hiyo katika hali zote ambazo tuko ndani tujifunze kushukuru Mungu. Mungu kwa sababu kuna mtu ambaye yuko katika hali mbaya kuliko hiyo yeye yes. yes. kwamba uko ndani yake mm. ashukuriwe Mungu yeah. na Mungu tusamehe manake sisi ni watu wa kulalamika yeah. wakati mwingine mm. now okay. Rachel, naelezwa mm. eh, let, let me say this because okay. naweza nikasahau mm -hmm. na itakuwa si haki hata kidogo right. ndivyo sababu ukasikia ni insist ni tumiwe yeah. eh, na Kuru City mm -hmm because now it's a city yeah. uh, kesho mm -hmm. itakuwa ni Saturday kutakuwa na cleaning event shughuli mm -hmm. ya kusafisha jiji uh -huh. you know mm -hmm. na ni this coming Saturday na kuanzia saa moja asubuhi okay. na pale ambapo watu wanakutana mm -hmm. ni please inaitwa steamer line mm -hmm. ambayo inapatikana karibu na shule ya Nakuru uh, Elite Academy mm -hmm. kule Ponda Ponda Mali mm -hmm na cleaning areas ambazo utakuwa zinafanywa kesho ni steamer line mm -hmm. uh, kwenda mpaka kipanga market mm -hmm. okay 
and uh, governor wa county Nakuru ambaye anafahamika kama Oh Lord Jesus. Oh. Yes, Susan, Susan. Kiheka uh, atakuwa miongoni mwale ambao pia atakuwa anaongoza shughuli hiyo. Kwa hiyo yeah. uh, pamoja na wageni wengine ya kwamba governor wa county ya Nakuru Susan Kiheka atakuwa yeah. pale. Kwa hiyo ni shughuli ambayo itakuwa kesho ya kusafisha jiji la Nakuru yeah. na watu wanakutana pale yeah. Stima Line next to Nakuru Elite Academy pale yeah. Pondamali cleaning area Stima Line to Kipanga Market and the yeah. governor of Nakuru County will be there. Yeah. Kwa hiyo just make sure kwamba you will be there as well mwenyeji. Right. Wanakuru. Mm, it's good to clean your city. Tumekuwa na a wonderful testimony leo najua kwamba umebariki. <sighs> but now it's time to ingia kwa birthdays, tumalize birthdays alafu tuache with today's inspiration when the living wow. inspired. But in the meantime, cha tuingie kwa birthdays. All right. Tufanye kijumla, sio? Yeah. All right. Mm. first march mwaka ambao uliweza kuzaliwa happy birthday to you uh, of course unaona yenyewe leo two time imeenda tumekula saza yes tume around yeah. 30 minutes yo yeah. so tunaimba tu happy, happy birthday dear yeah. viewer right. happy birthday to, to you good so see you is uh, so so to transition yeah, le, le happy birthday to you let's yeah. go happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday dear viewers. Happy birthday to you again. Happy birthday to you. Happy happy birthday to you. Happy birthday dear viewers. Happy birthday to you. Happy birthday to who? Our dear, our dear, dear lovely, 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 ni usiwache kutumikia Mungu because of anything mm -hmm. and everything happens for the good of those who love God. So we to kitok hapa we have something we are doing around Nairobi I love to kwa kirudi remember jioni at uh, 7:30 mpaka 9:30 tutakuwa tukipatana pale kwenye ready na ya munene David back to the cross and today at 8 we have something for you guys. Kwa hivyo do not miss. There you go. Mm. Mimi nitakutana nawe katika <laughs> uhalisia nyingine itakuwa ni Sunday 8:30 pm. Yeah. Ali rejectwa kwa nyumbani. Hiyo rejection ikamuingiza katika uh, unywaji wa pombe, mm. uvutaji wa sigara, akajipata anatumia dawa za cocaine mm. kutoka kidogo kidogo akaingia katika inaitwaje ile prostitution, mm -hmm. kidogo kidogo akajipata ndani ya lesbianism, mm. kidogo kidogo masturbation and some crazy things because of rejection. Yes, that's not an excuse, yeah. lakini ni vile ambavyo alijipata kwa vile ambavyo ya kukataliwa kule nyumbani, mm. akajipata ameingia huko lakini Mungu akaweza kungomboa. Mm. Let me tell you, this is one testimony that is going to open your eyes yeah. na kujua kwamba wakati mwingine adui anaweza akatumia mitego fulani mm. akitaka kukuingiza katika mambo yaliyo maovu. Mm. Kamiti remains to be my very good name. Yeah. Um, the rest of your day mm. you are blessed. Amen. Si ndio? Yes. Tutakwacha na today's inspiration. <sighs> ah, may the grace of our Lord Jesus, Jesus Christ and, and the love, love of God, God and, and the, the fellowship of, of the Holy Spirit, Spirit be with us now and, and forevermore. Forever. Amen. Amen. Today's Amen. inspiration of you. Asante sana mwelekezi kule studio ni kwa kutupa muda huo. Yeah. I believe also Asante. Natasha played a role in that. Yeah. Mungu awabariki sana. Mm. <laughs> Kutoka hapa Nairobi. Bye bye. Bye bye na tunawapenda. <laughs>